আসসালামু আলাইকুম আমি একটু ভিজিটর্স দেখছি আমি শুরু করার আগেই অনেকেই অনেক কমেন্টস করে ফেলেছেন যারা পজিটিভ কমেন্ট করতেছেন তাদেরকেও থ্যাংকস জানাচ্ছি এবং যারা একটু টেন্সড আছেন বেসিক্যালি আপনারা জানেন আমি এই ইস্যুগুলি নিয়ে কথা বলতেই আজকে আসছি যে আমাদের আসলে যে পেন্ডিং অর্ডারগুলো সেগুলো আমরা কিভাবে ডেলিভার করব এবং আমাদের বর্তমান ক্যাম্পেইন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলাপ করব এবং আমি চেষ্টা করতেছি যত দ্রুত আপনাদেরকে এগুলো আপডেট জানানো যায় আমি কিছুদিন আগেও এসেছিলাম এবং সেখানেও আপনাদের সাথে অনেক কিছু প্ল্যান শেয়ার করেছি মাঝখানেও বিগত দিনগুলোতেও নতুন নতুন অনেক কমিউনিকেশনস আপনারা বিভিন্ন গণমাধ্যম বা বিভিন্ন মাধ্যমে পেয়েছেন বা আমাদের পেজের থ্রুতেও বিভিন্ন কিছু জেনেছেন সো উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনাগুলো নিয়ে আমার ব্যাখ্যাও থাকবে ও আর আপনারা জানেন যে আমি যখন লাইভে আসি আসলে আমি আপনাদের সাথে একটু আড্ডা দিতে চাই দিন শেষে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত যে নামটা এখন আসলে সেটা ই ভ্যালি এবং ই কমার্স এইটার হিস্ট্রি এবং এটার অতীত বা আমার অতীত হয়তো আপনারা এর আগে বহু লাইভে শুনেছেন তারপরে আমার মাঝে মাঝে ওগুলো বলতে হয় সো আমি যদি ওগুলো বলার আগে আজকে একটু নতুন কিছু বলতে চাই তাহলে আমার আজকে সারা দিনই মনে হচ্ছিল যে আজকে কী নিয়ে আলাপ করব আমি প্রথমে আমাদের এই দেশের ই কমার্সের আবির্ভাব বা পৃথিবীতে ই কমার্স কীভাবে শুরু হলো বা পৃথিবীর বিজনেস কমার্স ই কমার্স এগুলো নিয়ে একটু ভাবতেছিলাম আপনাদের সাথে একটু আইডিয়াগুলো শেয়ার করি আম আমি জানি না যে আমি যা বলতেছি সেগুলো কিন্তু আসলে আমার নিজস্ব ধারণা বা চিন্তা থেকে বলতেছি আপনারা হয়তো স্টাডি যারা করেন তারা আমার চেয়ে ভালো জানবেন আপনারা দেখবেন যে একদম অর্থনৈতিক যদি শুরুর দিকে বলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনটা সেইখানে আমরা যদি পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক জায়েন্ট যারা তাদের নিয়ে অ্যানালাইসিস করি দেখবেন যে একটা সময় ছিল যে পৃথিবীতে ওই দেশগুলোই উন্নত যাদের টেকনোলজি ইউনিক ছিল অন ইনভেন্টেড টেকনোলজি ছিল আপনারা জানেন যে সেইখানে জাপান বলি জার্মানি বলি বা ইউএসএ বলি তখন কিন্তু চায়না এইরকম পপুলার ছিল না বা তাদের টেকনোলজিতে তারা অত আগানো ছিল না বা জাপান বেশ আগানো ছিল জার্মানি আগানো ছিল তাদের টেকনোলজির কারণে তখন একটা জিনিস হতো কি যে এই টেকনোলজিগুলো অনেক কস্টলি হতো এবং টেকনোলজি দিয়ে তারা যেই অর্থনৈতিক বেনিফিট সেটা তারা গ্লোবালি নিত এবং সেইখান থেকে এর 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 আসলে বিস্তারিত সবই হয়তো আপনারা জানেন যে কিভাবে তারা বিজনেস করেছে এরপরে ধরেন যদি আশির দশকের পরে কথা আমরা বলি যে আশির দশকের পরে পুরো পৃথিবী আসলে যেই পরিবর্তনটা দেখেছে সেটা আসলে পৃথিবীর জন্মের পর থেকে আসলে অতটুকু পরিবর্তন হয়তো আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে হয় নেই সো এই পুরোটাই আমরা আমাদের এখনকার জেনারেশন বা আমরা যারা আশির দশকে যাদের যাদের আমাদের জন্ম আমরা বলি যে আমরা অনেকটাই লাকি যে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিকায়নের যে যুগ সেই যুগটা আমরা পরিবর্তনগুলো একদম ধীরে ধীরে ধরেন কম্পিউটারের জন্ম কম্পিউটারের প্রসার এবং সেখান থেকে মোবাইল টেকনোলজি এখন তো এয়ার ভিয়ার আর মানে সবই আপনারা দেখতেছেন সেই কথাগুলো কেন বলতেছি আমরা বলবো আমি ধীরে ধীরে বলবো যে কেন আসলে এই কথাগুলো প্রাসঙ্গিক সো দেখবেন যে প্রথমে আসলো ইন্টারনেটের একটা যুগ একটা সময় ছিল যে আমাদের আসলে কোনো কিছু ইনফরমেশন পেতে হলে বই পড়তে হতো প্রচুর বই পড়তে হতো বই পড়ার একটা অন্যতম ক্রিটিক্যাল পার্ট ছিল যে বইগুলো কোন ইনফরমেশন কোন বইতে আছে সেটা কিন্তু ওই সূচি দেখে পড়ে মানে একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হতো ধরেন আপনি আজকে অ্যারোপ্লেনের থিওরি জানতে চান মানে কিভাবে প্লেন ফ্লাই করে ধরেন আকাশে ভাসতেছে কিভাবে ভাসতেছে তো সেটা যদি স্টাডি করতে যেতেন আপনি নাইনটি বিলোতেই স্টাডি করতে গেলে আপনাকে বই খুঁজতে হচ্ছে যে এই সম্বন্ধে বই কোথায় আছে সেটাই কিন্তু দেখবেন যে নাইনটির পরে এসে আমরা সেখানে একটা নতুন যুগের সূচনা পাই সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট আমাদের পৃথিবীব্যাপী ইন্টারনেটের একটা সূচনা হয় এবং সেই ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে প্রথম যে কোম্পানিগুলো ই কমার্সগুলো শুরু করে তার মধ্যে ইবে ছিল অ্যামাজন ছিল সো আমাদের সাথে কিছুটা অ্যামাজনের হিস্ট্রি জড়িত বা কীভাবে আমরা আসলে এই প্ল্যানটা করি কেন করি সেজন্যই এই কথাগুলো বলতেছি দেন কিন্তু আমার যতটুকু স্টাডি মনে পড়ে যে অ্যামাজন তার প্রাইমারি প্ল্যান শুরু করেছিল নাইনটি ফোরে এবং খুব সময় তো নাইনটি সেভেনে তারা হচ্ছে গিয়ে স্টক মার্কেটে তাদের একটা পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি করে আমি একটু দেখতে হবে নাইনটি সেভেন বা নাইনটি নাইনে সো অ্যামাজনের প্রথম আমি জীবনে অ্যামাজনের নাম প্রথম শুনি হচ্ছে দু 
নয় এসে যখন আমরা ইউনিভার্সিটির বই টই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হতো যে বই কোথা থেকে কেনা যায় বা আমরা নীলক্ষেত থেকে বই কিনি অনেকেই নতুন বই কিনতে চায় যদিও আমার তখন আসলে এমবিএ এর বিষয় চলে আসছে তখন আসলে আমার অনার্স মাস্টার শেষ তখন আমি এর আগে হয়তো নাম আমাজনের নাম আমার কাছে আসছে আমি আসলে ঠিক গুরুত্ব দেইনি সো দেন আমরা আমাজনের নামটা শুনি যে বুক সেলার যারা অনলাইনে বই অর্ডার করলে বইটা হোম ডেলিভারি দেওয়া হয় এবং সেইখানে বেশ কি বলে ইউনিক বই পাওয়া যায় যে বইগুলো কোথাও পাওয়া যায় না সো এই আমাজনের নাম আসলে আমাদের জানা এবং অনেস্টলি বলতে আলিবাবার নাম আমি প্রথম শুনি হচ্ছে গিয়ে মানে প্রথম জানি হচ্ছে গিয়ে আমার নিজস্ব জীবনের একটা ঘটনায় যে আমি দুই হাজার এগারো সালে ব্যাংকে জয়েন করি ঢাকা ব্যাংকে ঢাকা ব্যাংকে জয়েন করার আগে আমি জাস্ট জাহাঙ্গীরনগর থেকে আমার টু থাউজেন্ড ওয়ানে আমি জাহাঙ্গীরনগরে ঢুকি স্ট্যাটিস্টিক্সে অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করি অ্যান্ড দেন আপনারা জানেন যে ব্যাংকে ঢোকা এবং আমার আইবিএম বে দুইটা প্যারালাল আমি রান করি সো জাহাঙ্গীরনগরেও যারা আমার চিনেন তখন নিয়েই আসলে আমি যে খুব বেশি স্টুডিয়াস ছিলাম তা না তার আগের লাইফটাতে বেশি যারা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে যারা আমার ফ্রেন্ড সার্কেল আছেন তারা হয়তো জানেন যে আমি বেশ কি বলে বেশ পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক একটা স্টুডেন্ট ছিলাম মানে আমি খুব বেশি এক্সট্রা অর্ডিনারি কোনো কোয়ালিটি আমার মধ্যে তেমন কিছু ছিল না শুধু লেখাপড়া যেটা ওইটার মধ্যে আমি বিশেষ করে ম্যাথ অ্যান্ড ফিজিক্সে আমি আসলে খুব ডাই হার্ড ম্যাথ ফিজিক্সের ফ্যান ছিলাম এবং একটা স্বপ্ন ছিল আমার যে হয়তো এই ট্র্যাকেই কোনো কিছু পড়ালেখা শেষ করা যাই একটু প্রাসঙ্গিক কথাগুলো আসতেছি যে কোথা থেকে কি যখন আমার পড়ালেখার স্বপ্নটা পুর মানে একজ্যাক্টলি যেভাবে পড়ালেখাটা শেষ করতে চেয়েছিলাম সামহাউ আপনারা জানেন যে ইন্টারমিডিয়েটে অনেক সময় অনেক ধরনের মাইন্ডসেটে চেঞ্জ আসে যে ঠিক আছে অনেকে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় আসলে নানান ধরনের চেঞ্জেস গুলো আসে যে ছোটোবেলা থেকে হয়তো স্বপ্ন দেখেছি ইঞ্জিনিয়ার হবো বা সায়েন্টিস্ট হবো বা যা কিছু হবো দেখা যায় ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় এসে আবার ডিসিশনগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় তো যাই হোক আমার লাইফে ওইরকম একটা ডিসিশন চেঞ্জ আসে যে ওকে আমি এই সায়েন্টিস্ট হওয়ার যে স্বপ্ন বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যে স্বপ্ন সেটা থেকে সরে এসে যে ঠিক আছে কোনো দিন যদি কিছু করি তাহলে বিজনেস করব বিজনেস করার স্বপ্নটা আসলে আমার আমার যারা ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড লাইফ যারা চেনেন তারা জানেন যে আমি ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকেই বলতাম যে একটা সময় যে আমি বিজনেস করব সো বিজনেস করতে যে এই প্রসঙ্গ আলী বাবা বা অ্যামাজন কীভাবে আসতেছে আপনারা পরে ম্যাচ করতে পারবেন বিজনেস করতে যে দুই হাজার এগারো সালে যেহেতু আমি ঢাকা ব্যাংকে জয়েন করলাম ব্যাংকে জয়েন করার একটা কোর পারপাস ছিল যে আমি যখন বিজনেস ধরেন নিয়ে স্টাডি করতাম তখন আমাকে অনেকেই বলতো যে বিজনেস সাকসেসফুল হওয়ার আগে অবশ্যই জবের একটা এক্সপিরিয়েন্স থাকা বেটার তাতে কর্পোরেট কালচার সম্বন্ধে বোঝা যায় তাতে অনেক ধরনের কমিউনিকেশন স্কিল বাড়ে এবং অথবা অনেক ধরনের কমিউনিকেশনস কানেকশানস বিল্ড আপ হয় যেটা হয়তো ধরেন আমি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট বের হয়ে তো নিশ্চয়ই দেখা যাবে আমি ব্যাংকিং এলসি বুঝতাম না বা আমি কোনো বিজনেসম্যানের সাথে পরিচিত থাকতাম না বা একটা কানেকশন ওয়ার্ল্ড অফ কানেকশন যেটা আমাদের সময় তো আসলে ওই সময় স্টার্ট আপ ওয়ার্ডটার সাথেও আমি তেমন একটা পরিচিত না কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যে আমি আমার তিন রুমমেট মিলে জাস্ট ঢাকা শহরে গ্রসারি নিয়ে যে এই যে মানুষ বাজার করে সেই বাজারটা যে গ্রসারি আপনারা এখন চাল ডাল বা অন্যান্য ই কমার্স থেকে পান বা চাল ডাল স্পেশালাইজড এটাতে সেটার প্ল্যান দুই হাজার দশের দিকে আমরা একবার করেছিলাম যে করা যায় কি না যারা আমার স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড ছিল সো পরে আমরা দেখলাম যে আসলে সময়টা ঠিক এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করে না কারণ হচ্ছে গিয়ে মানুষ কতজন মানুষ তখন আসলে তাদের সাথে কমিউনিকেশানসের ওয়েটা কী হবে তখন আমরা টেলি টেলি ডেলিভারি যেটা কি টেলিফোন ভিত্তিক প্ল্যান করতেছিলাম মোবাইল সার্ভিস ভিত্তিক সো দেন আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে ওকে আমি যদি ব্যাংকে জয়েন করি অথবা আমার আসলে ব্যাংক অথবা কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি প্ল্যান ছিল যে এখানে জয়েন করলে আমি ফাইভ টু সেভেন ইয়ার্স জব করলে আমার একটা নলেজ আসবে যে বিজনেসগুলো কীভাবে রান করে অ্যান্ড কীভাবে বিজনেস করা যায় কিন্তু স্বপ্নের জায়গাটা থেকে আসলে আমি সেই শুরু থেকেই দুই হাজার এক থেকেই আমার জায়গাটাতে বেশ একটা মাইন্ডসেট আমার ছিল যে ওকে আমি বিজনেস করতে চাই কারণ এবং চাওয়ার পিছনে অনেক সময় অনেকে থাকে যে ঠিক আছে মানুষ বিজনেস করতে যেসব কোয়ালিটি আমি মনে করি যে লাগে ধরেন তার একটা প্রোডাক্ট নলেজ লাগে অথবা ব্র্যান্ডিং অনেকে অবশ্য আমাকে বেশ ক্রিটিসাইজ করেন ইভেলি ব্র্যান্ড ভ্যালু নিয়ে আমি ওগুলো নিয়ে আজকে দেখি সুযোগ হলে কথা বলবো সো 
2011 থেকে যখন আমি ব্যাংকে জয়েন করলাম করার পরে আমার তখন বিজনেস ওয়ার্ল্ড নিয়ে আমি বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে থাকলাম যা যারা ইম্পোর্ট করে তারা প্রোডাক্টটা কত দিয়ে কিনে ওই সময় আমি প্রথম সার্চ দিয়ে আলিবাবার নামটা আমি প্রথম জানি যে আলিবাবা ওইখান থেকে তারা চায়না থেকে একটা এক্সপোর্ট গেটওয়ে মানে অনলাইন গেটওয়ে হচ্ছে গিয়ে এই আলিবাবা অ্যান্ড আপনারা জানেন যে দু তে আমি প্রাইমারি একটা বিজনেস শুরু করি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট সোলার প্ল্যান্ট আর কি মানে সোলার লাইট টাইট এগুলো আনার এবং আমি একটা ভেন্ডিং মেশিন এনেছিলাম বাংলাদেশে আমি জানি না আমার আগে কেউ ভেন্ডিং মেশিন এনেছিল কিনা ভেন্ডিং মেশিনটা এখনও আসলে পরে আর কাজ করাতে পারিনি কারণ ওইটা টেকনোলজি আমি কার্ড টার্ড দিয়ে টেকনোলজিগুলো বিল্ড আপ করতে পারিনি যে কীভাবে মানুষ পে করবে কারণ কারেন্সি ওয়াজ নট কনভিনিয়েন্ট ওই বিজনেসটাও ছোটো একটা ইনভেস্টমেন্ট থেকে আমার ইনভেস্টমেন্ট লস হয় সো জাস্ট এইভাবে আগাতে আগাতে আমরা হঠাৎ করেই আমি বিজনেসের কিছু অ্যানালাইসিস বের করি যেমন হচ্ছে গিয়ে যেহেতু আমি খুব আমার ফ্যামিলি সম্বন্ধে যদি বলি যে আমার বাবা একজন বিজনেস ম্যান ছিলেন ওনাদের আসলে ট্রান্সপোর্টেশন বিজনেস আপনারা জানেন যে সাভারের দিকে বা আমিনবাজার বলে এরপরে এই রিজনগুলোতে যারা বিজনেস করে তারা মোর অফ বিভিন্ন বাস ট্রাক মানে আমাদের অনেক বাস ট্রাক এগুলো ছিল সো আবার এমন না যে ধরেন আমরা খুব গ্রুপ অফ কোম্পানিজ থেকে আসা যে অনেক আমি যে টাইপের স্বপ্ন দেখি সেই টাইপের ক্যাপিটাল আমি ফ্যামিলি থেকে পাই সো আমাকে ইন্সপায়ার করে মোর অফ যে এমন বিজনেস আমাকে করতে হবে যেখানে কম্পিটিশনটা আমার আসলে খুব বিগার স্কেল কারোর সাথে করতে হবে না অ্যান্ড বিগার স্কেলে যদি না করতে হয় দেন আমরা ভাবলাম কি বিগার স্কেল বলতে আমরা কী বুঝেছি আমরা বুঝতেছি যে অন্য গ্রুপ বসুন্ধরা গ্রুপ বা মেঘনা গ্রুপ বা আমাদের যেসব গ্রুপ অফ কোম্পানিজ আছে ওয়ালটন মানে এইরা যে বিজনেসগুলো করে নিশ্চয়ই আমি তাদের কম্পিটিশনে যে কোনো বিজনেস করতে পারবো না দেন গত লাইফে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে বড় বড় বিজনেসম্যান কেন আসলে ই কমার্স খোলে নেই এবং এটা যদি আপনি ইন্ডিয়াতেও দেখেন যে ইন্ডিয়াতেও রিলায়েন্স আসছে আসলে ফ্লিপকার্টের অনেক পরে রিলায়েন্স জিও মার্ট আমার ধারণা এটা খুব সুন্দর তারা দু হাজার উনিশে শুরু করে আমি আমি নট শিওর এক্সাক্টলি বাট ভেরি লেটার মানে যখন অ্যামাজন আলিবাবা এসে এখানে ই সরি অ্যামাজন অ্যান্ড ওয়ালমার্ট এসে যখন ফ্লিপকার্টকে অ্যাকর করে দেন এরপরে আসলে রিলায়েন্সের মতো কোম্পানি ই কমার্সে আসে এই বিগ কোম্পানিগুলো যে ই কমার্সে আসবে না এটা আমি মোটামুটি শিওর এটার কিছু বেশ কিছু লজিক্যাল রিজন থাকে কারণ যখন কোনো বড় কোম্পানি একটা বিজনেসে আসতে চায় তাদেরকে অনেক ধরনের ক্যালকুলেশন করতে হয় যে এখানে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কী হবে এখানে আমরা ইনভেস্ট করলে এটার প্রফিটেবিলিটি সার্টেন কি না এই জায়গাটায় রিস্ক ফ্যাক্টর কী কী এই জায়গাটায় আসলে রিয়েল অ্যাসেট কী কী ডেভেলপ হচ্ছে ধরেন কোনো একটা মানে গ্রুপ অফ কোম্পানি সে যখন একটা ফ্যাক্টরি দেয় তখন সে ফ্যাক্টরির পিছনে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস করে তার পাওয়ার পাস্টের সেলসের ডেট অ্যানালাইসিস করে সে তার ব্যাংকিংয়ের সাথে তার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হয় কারণ জানে যে ফাইন্যান্সের সবচেয়ে লো কস্ট ফাইন্যান্স হচ্ছে কি আসলে ব্যাংকিং চ্যানেলে যে ফাইন্যান্সটা আসে অথবা ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে যেসব ফাইন্যান্স আসে ওগুলো হচ্ছে কি লো কস্ট আদার দেন ধরেন আমরা স্টার্ট আপ বলি বা এরা যারা করি সেটা শুধু যদি ইভেন ইকুইটি সেলও হয় সেটাও আসলে আপনারা যারা ফান্ড রেজ করে করেছে যেসব ফাউন্ডার্স তারা অন্তত তাদের কাছে শুনতে পারবেন যে আমাদের মতো কোম্পানিগুলোর আসলে ফান্ড রেজিংটা বেশ কস্টলি তো যেহেতু আসলে আমাদের ওন ইকুইটি খুব কম থাকে সো আমি প্রথমেই কিন্তু আবার ই কমার্সে আসি নেই বা প্রথমে প্ল্যান করেই আসি নেই যে আসলে আমি ই কমার্স খুলবো বা আমি কোনো টেকনোলজি বেসড কোম্পানি খুলবো আমি তখন প্রথম বিজনেস শুরু করি সোলার অ্যান্ড ব্যান্ডিং মেশিন দুটোতেই আমার ফেল করে এবং আমি আমার ফাদারের কিছু প্রপার্টি মর্গেজ রেখে কিছু লোন নিয়ে এই বিজনেসগুলো শুরু করি এবং কিছু টাকা ওইখানে লস হয় বাট পরে যে আমি দেখলাম যে ব্র্যান্ডিংয়ের একটা পার্ট হিসেবে যদি আমি বাচ্চাদের কোনো প্রোডাক্ট করি বা আপনারা দেখবেন যে এই স্টিল আমি বলবো দিস ইজ দ্য বিগ অপরচুনিটি যদি কেউ করতে চান দেখবেন যে বাংলাদেশে বাচ্চাদের প্রোডাক্টে বেসিক্যালি খুব লয়াল কোনো ব্র্যান্ড মানে লাইক আপনি যদি মার্কেট লিডার টাইপের কোনো ব্র্যান্ড যে কিনা ড্রাইপার বা ওয়াইট হাউস যে বিজনেসটা আমি পরে শুরু করেছিলাম সেখানে আমরা মার্কেট লিডার টাইপের কোনো ব্র্যান্ডকে আসলে বাংলাদেশে পাইনি বিদেশি ব্র্যান্ডগুলো কিছুটা লিডিং দিচ্ছিল তখনও দেখতাম যে হাগিস পেম্পার্স এগুলো মার্কেট শেয়ার জাস্ট কেউ কোনো সময় হাগিস বেশি থাকে অথবা পেম্পার্স থাকে অথবা এরপর মামি পক আসলো বা বাংলাদেশের লোকাল অনেকগুলো ম্যানুফ্যাকচার্ড হলো সো আমার একটা ড্রিম ছিল যে ওকে বাংলাদেশের মানুষ ওই জায়গাটায় খুব সেন্সিটিভ মানে আমি আমার জামাটা আসলে কত দিয়ে কিনতেছি বা আমি কী খাচ্ছি এটার চেয়েও বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে কি আমার সন্তান বা আমার ছেলে 
জন্ম নেওয়ার পরে তার প্রতি যে কেয়ারিং মাইন্ডসেটটা আমাদের আছে বা সব সব বাবা মার আছে তাতে আসলে কোয়ালিটি একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে পারলে আই হোপ বিজনেস করা যাবে এগুলো সবই প্রাসঙ্গিক আমি গল্পটা আসলে আমি জানি যে আপনারা কি শুনতে চাচ্ছেন এর মধ্যে হয়তো অনেক নেগেটিভ কমেন্টসও করতেছেন যে এগুলো কি বলে আমি যারা আমার মূল কথা শুনবেন ওইটা তো আসলে দশ মিনিট বা পনেরো মিনিটে শেষ করতে পারবো তা আমি যেহেতু গল্প করার সুযোগ সরাসরি সবার সাথে এইভাবে পাই না একটা চান্স পাচ্ছি তাই গল্পগুলো করতেছি দেন আপনারা জানেন আমি দুই সালে প্রথম ডাইপার বিজনেস নিয়ে প্ল্যান করি এবং নাম দিন কিডস এটা আমার জার্মানিতে এক কাজিন থাকে তো উনি কিছু আমাকে টেকনোলজিক্যালি হেল্প করেন ওনার প্ল্যানে মানে কাজিন থাকে মানে আমার ওয়াইফের কাজিন ওনার বাই বর্ন ওনার জার্মান সো তারা আমাকে টেকনোলজিক্যালি কিছু হেল্প করে তাদের দেশের কিছু ম্যাটেরিয়ালস সোর্সিংয়ে হেল্প করে তখন আমরা ওই ম্যাটেরিয়ালস সোর্সিংটাকে ক্যাপিটালাইজ করে আমরা চায়নার সাথে কমিউনিকেট করি যে অ্যাজ লাইক ধরেন মানে টেকনোলজিটা ওই দেশের এবং চাইনিজ ম্যানুফ্যাকচার সো ওইভাবে কম কম্পেয়ার করে আমরা লোকালি মানে রেজিস্টার্ড ব্র্যান্ড ডেভেলপ করি যে ব্র্যান্ডটা আমাদের যাতে কি কিসের ব্র্যান্ড ইকুইটিটা দুই জায়গায় রেজিস্ট্রেশন হয় একটা হচ্ছে গিয়ে এখানে আর তার সাথে আমার একটা অ্যাগ্রিমেন্ট হয় যে আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যাই তাহলে আমরা হচ্ছে গিয়ে সেখানে একটা পার্টনারশিপ থাকবে সো এই ডাইপার বিজনেস করতে যেই আসলে আমার জীবনে বিজনেসের প্রথম আইডিয়েশনগুলো শুরু হয় দেখলাম যে আমি যে ডাইপারটা আনি এবং যে রেটে বিক্রি করি সেই জায়গা থেকে বেশ কিছু মার্জিন আসলে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হলো যেমন হচ্ছে গিয়ে আমি আসলে দেখা যাচ্ছে একটা ডিলারকে একটা মার্জিন দিই ডিলার আবার দোকানদারকে একটা মার্জিন দিতে হয় না হলে দোকানদার নিবে না সো এবং দোকানদার কাস্টমারের কাছ থেকে একটা প্রফিট করে সো আমার প্রফিট ডিলারের প্রফিট দোকানদারের প্রফিট এরপরে কনজিউমারের কাছে প্রোডাক্টটা যাচ্ছে চ্যালেঞ্জ আসলে আমি এটাকে মনে করি না এটা ট্রেডিশনাল মেথড তো এই ট্রেডিশনাল মেথডের পার্ট হিসাবে আমিও এটাতে অ্যাডপ্ট করা ট্রাই করি মেন চ্যালেঞ্জটা হয়েছে যে আমি যখন প্রোডাক্টটা ডিস্ট্রিবিউট করতে যাই তখন এখানে মানে হাজার হাজার দোকান শুধু ঢাকা সিটিতে তো আমরা জানেন ডাইপারগুলো ফার্মেসি বা অন্য অন্য দোকানে পাওয়া যায় সো আমি যখন এই ডাইপারগুলো তাদের কাছে সেল করতে যাই তারা প্রথমে মার্জিন কত জিজ্ঞেস করে এবং আমাকে শুধু রিটেলার মার্জিনই টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট রিটেলার মার্জিনই ক্লেম করে যে তারা এই প্রফিটের নিচে কোনো প্রোডাক্টটি সেল করে না অ্যান্ড দেন সেইখানে দিয়ে শুধু দিয়ে আসলে হবে না মানে আমি নিয়ে গেলাম আর প্রোডাক্ট আমার কাছে কিনে নেবে ঠিক বিষয়টা এমন না বিষয়টা এমন হচ্ছে যে আমি প্রোডাক্টটা নিয়ে গেলে তাদের কাছে দোকানে দিয়ে আসবো তারা বিক্রি করতে পারলে সেটার কোনো ফিজিক্যাল ইনভেন্টারি এত আমার চেক করার সুযোগ নেই তারা দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পরে যদি বিক্রি হয় তাহলে আমার টাকা দিবে বিক্রি না হইলে যতদিন না হবে ততদিন টাকা দিবে না অ্যান্ড যেহেতু আমার আসলে একটা ব্র্যান্ড ইস্টাবলিশ করার বিজনেস আমি জানি যে বিজনেসের চ্যালেঞ্জ থাকবেই মানে পৃথিবীতে যতগুলো কাজ আমার হিসাবে পৃথিবীতে আপনি যা করবেন না কেন তার মধ্যে যদি সবচেয়ে কঠিন কাজটা বিজনেস না হতো তাহলে ধরেন অ্যাপেলের মতো আসলে পাঁচ লাখ অ্যাপেল কোম্পানি থাকতো অথবা ধরেন অ্যামাজনের মতো লক্ষ লক্ষ কোম্পানি থাকতো বিজনেস কারণ আমি মনে করি লক্ষ লক্ষ চাকরিজীবী হওয়া যায় লক্ষ লক্ষ কর্মী হওয়া যায় লক্ষ লক্ষ ইভেন হাজার হাজার মানে অনেক কিছুই হওয়া যায় তো কিছু আছে যে ধরেন ক্রিকেট খেলোয়াড় হওয়া একটু কঠিন ওইটা অবশ্য আমার একটু মাথায় রাখতে হবে বাট যেই এই যে কিছু কিছু কাজ খুবই কঠিন তার মধ্যে বিজনেস আমি বলবো যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট টাস্ক সো এই জায়গা থেকে যখন আমি বুঝলাম যে না আমার আসলে এর বাইরে যে কোনো ওয়ে আউট নাই আমি জানেন যে তখন আমার আমরা বাই বন্ড যেহেতু সাভারে আমাদের বেশ কিছু প্রপার্টি টোপার্টি ছিল সব ধরনের প্রপার্টি দিয়ে আমরা কিছু ব্যাংক লোন টোন নিয়ে আমি বিজনেসটাকে ওইখানে একটু ভালো মতো করার ট্রাই করি এবং মার্শাল্লাহ আপনারা ওই সময় যদি কেউ স্টাডি করে দেখেন যে আমাদের অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্টের উপরে ঢাকা শহরের ফিফটি পার্সেন্টের উপরে হসপিটাল আমাদের প্রোডাক্ট নিত ওই জায়গাটা আমরা সাকসেসফুলি রিচ করতে পারি এবং যেহেতু ফিফটি পার্সেন্ট হসপিটাল প্রোডাক্ট নিত তো কনজিউমার মাইন্ডসেটে কোয়ালিটির একটা বিষয় থাকতো যে যেহেতু ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট আমরা এটা নেই দেন আসলে আমি একটা জিনিস ফিল করলাম যে আমি অনেক টাকা ইনভেস্ট করে এবং অনেক কিছু করে শুধু ঢাকা শহরই ঠিক মতো কভার করতে পারিনি দেন হোয়াট এভার দ্য কান্ট্রি সো তখন আমার প্রথম মাথায় আসতে থাকে ওকে যে এই যে আজকে আঠারো কোটি মানুষের কাছে যদি আমি রিচ করতে যাই আমার প্রোডাক্ট নিয়ে যেই চ্যালেঞ্জটা আমি ফেস করতেছি এই চ্যালেঞ্জটা নিশ্চয়ই আমার একার না এই চ্যালেঞ্জটা আরও এরকম আমার মতো হাজারও ব্র্যান্ড ওনারের অথবা হাজারো প্রোডাক্ট ওনারের অথবা হাজারো ইম্পোর্টারের তো তাদের প্রবলেমটা যদি আমরা সলভ করতে পারি
তখন আমরা স্টাডি করলাম যে ঠিক আছে আমাজন কিভাবে বিজনেস করে আলিবাবা কিভাবে বিজনেস করে বা কিভাবে করছে তো তাদের সাথে আমাদের দেখলাম যে হ্যাঁ দুইটা জায়গায় আপনারা সত্যি যে দুই জায়গায় তাদের প্রথম স্টাডি যদি করেন প্রথমেই যে জিনিসটা আসবে তাদের ইনভেস্টমেন্টের জায়গাটা থেকে যে ঠিক আছে ইনভেস্টমেন্ট তারা খুব কষ্ট করে ইভেন জানেন যে আলিবাবাকে বেশ স্ট্রাগল করতে হয়েছে ইনিশিয়ালি এই গল্পটা তো সবাই জানেন সে তার ফ্রেন্ড সার্কেলকে সবাইকে এনে বলল যে কে কে তার পাশে থাকবে খুব এবং সে বন্ধুদের টাকা টোকা নিয়েই কিন্তু এই আলিবাবা তৈরি করেছিল সো আমার যা ক্যাপিটাল ছিল আমি ডাইপার বিজনেসের একটা ইকুইটি সেল করলাম সেল করে আপনারা জানেন যে ডাইপার বিজনেস আমার পার্টনার আছে এখন সো ডাইপার বিজনেসের ইকুইটি সেল করে আমি একটা ক্যাপিটাল নেই এবং ওই ক্যাপিটাল দিয়ে আসলে এই ভ্যালি শুরু করি প্ল্যান করি দুই হাজার সতেরোর সেপ্টেম্বরে এবং দেখেন সতেরো সেপ্টেম্বরে অন্যান্য যারা আমাকে পরামর্শ দিলেন তারা বললেন যে তুমি এক কাজ করো একটা ওয়েবসাইট কিনতে পাওয়া যায় বিশ হাজার টাকা দিয়ে মানে ফর্মেট কিনতে পাওয়া যায় ওইটা দিয়ে শুরু করলে তোমার এক মাস লাগবে আমার ওন কিছু প্ল্যান ছিল যে আমি বলতেছিলাম যে আমাদের ছোট ছোট রিটেলিং শপ তারপরে আমার মাল্টি ভেন্ডার সিস্টেম প্লাস হচ্ছে কি আমার ওয়েবসাইটটা আমি আমার মতো করে ডেভেলপ করতে চাই তখন আপনারা জানেন যে আমার প্রায় এই জিনিস লঞ্চ করতে এক বছর লেগেছিল এবং তখন এক বছর এইটা আরও কিছু প্যারালাল কস্ট ওস্ট ইনকার হয় দুই হাজার আঠারোর ডিসেম্বরে এসে আমরা আসলে এই ই কমার্সটা করি তো যাই হোক আবার একটা জিনিস টানি যে কেন আসলে আমি ই কমার্স করার সাহস পেলাম তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য কি রিজনসই হচ্ছে কি আমি জানি যে এই বিজনেসটাই অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের টপ গ্রুপ অফ কোম্পানিজের আসার কোনো চান্স নেই আমি এখনও বলবো যে মানে হোয়াট এভার মানি ইউ হ্যাভ মানে নো ওয়ান উইল ডেয়ার মানে আমি উইথ ডি ওয়ানার উইথ দ্য মানে কেন না আবার এটাও বলতেছি না যে তাদের টাকা নেই বা তারা ডেয়ার না মানে আমি ওই সেন্সে বলিনি আমি যেটা বুঝাইতে চাচ্ছি যে যেহেতু তাদের আর ওয়াই রেফারেন্স ক্যালকুলেশন প্রফিটেবিলিটি কোনো ডেটাই তো আসলে খুঁজে পাবে না বাংলাদেশে তো কোনো এমন যদি হয় যে আপনি একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি করবেন তাহলে সিমেন্টের মার্কেট সাইজ জানেন সিমেন্টের ইন্ডাস্ট্রি সিমিলার ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে আছে তাদের সেলস কত জানেন তাদের ওইখানে এক্সপার্ট লোক আছে সেটা জানেন আপনার ফিজিক্যাল অ্যাসেট ক্রিয়েট হবে সেটা জানেন ব্যাংক থেকে ফাইন্যান্স পাবে সেটা জানেন কিন্তু যখন একটা ই কমার্স নিয়ে বাংলাদেশে কেউ প্ল্যান করবে আমি আমি শিওর ছিলাম যে এখানে আইদার বিদেশি কোনো কোম্পানি আইদার অ্যামাজন অথবা আলিবাবা অথবা এরকম কেউ কেউ আসবে এবং লোকালি যেহেতু ফ্লিপকার্ট ইন্ডিয়াতে সাকসেসফুল হয়েছে বা আলিবাবা ই বিকে বিট করে চায়নাতে সাকসেসফুল হয়েছে সো আমার একটা বিশ্বাস যে টেকনোলজি ওই যে শুরুতে কেন আসলে আমি ওই জাপান জার্মানের কথাটা বললাম যে একটা সময় টেকনোলজি ছিল হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সফারেবল না মানে ধরেন জাপানের যে টেকনোলজিটা জানা ছিল টয়টা গাড়িতে যে সেই টেকনোলজিটা ইউজ করছে সেই টেকন টেকনোলজি বাংলাদেশে আসলে কেউ ওই ধরনের ফ্যাক্টরি বিল্ড আপ করার মতো ক্যাপাসিটি রাখতো না কিন্তু এখন এই মডার্নাইজেশনে এসে গ্লোবালটা একটা সিঙ্গেল ভিলেজ এটা তো আপনারা জানেন যে গ্লোবালটা আসলে এখন পৃথিবীটাই এক মানে টেকনোলজিটা খুবই অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে ধরেন আজকে এ ডাব্লিউ এস এর সার্ভার আমি ইউজ করতেছি বা করতে পারি বা গুগলের যে কোনো একটা ফ্যাসিলিটিস আমি নিতে পারি অথবা চাই তাদের মতো করে একটা ওয়েবসাইট আমাদের দেশের ছেলেবেলারা করতে পারে সো টেকনোলজি যেহেতু ওয়াইডলি অ্যাভেলেবেল সো আমাদের লোকাল একটা কোম্পানি চাইলেই দাঁড়াইতে পারে এবং আমরা ই কমার্সের সাথে ফেসবুক কেন খুললাম না আমি একটা ধরেন ধরেন আমার ড্রিম থেকে কেন একটা ফেসবুকের মতো ফেসবুক খুলে নেই জুমের মতো কেন একটা প্ল্যাটফর্ম ওপেন করি না বা আমি যদিও ফেসবুক খোলার একটা ইনিশিয়াল ই নিয়েছিলাম যে ফেসবুকের মতো একটা বিজনেস সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম আমরা করব কিন্তু ওই জায়গা থেকে অথবা নেটফ্লিক্সের মতো কেন আমি ই সে একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের দিকে কেন আমি ইন্টারেস্টেড না কারণ হচ্ছে কি আমি আমরা দেখলাম যে যেগুলো যে কোনো একটা বিজনেসে টেরিস্টোরিয়াল যদি কোনো বাইন্ডিংস না থাকে তখন হচ্ছে কি আপনার কম্পিটিশনটা হয় গ্লোবালের সাথে মানে আমি ফেসবুকের সাথে বাংলাদেশে কোনো ফেসবুকের মতো সাইট তৈরি করলে আমাকে আসলে ফেসবুকের সাথেই ফাইট করতে হবে কিন্তু আমি যদি বাংলাদেশে একটা ই কমার্স ডেভেলপ করি তাহলে এখানকার কোর কম্পোনেন্ট হচ্ছে গিয়ে এইখানকার প্রোডাক্ট লোকাল প্রোডাক্ট এখানকার কোর কম্পোনেন্ট হচ্ছে গিয়ে এখানকার লোকাল সেলার্স এখানকার কোর কম্পোনেন্ট হচ্ছে গিয়ে এখানকার কাস্টমার সো আমার কিন্তু ইন্ডিয়া বসে আমাজনে আমার সাথে আসলে ফাইট করতে পারবে না তাকে হয় আইদার এখানে আসতে হবে অথবা আমি আমার আসলে তার কম্পিটিশানটা ফিল করতে হবে না সো মানে আমি ধরেন আজকে রি ভ্যালির এত কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে কি আজকে আমি এই কথাগুলো বলতেছি পাঁচ লাইনটা যদি বলি যে ই ভ্যালির জন্য হয়তো অনেকেই ফিল করতেছেন যে অনেকভাবে সাফারার হচ্ছেন যারা গেম পেয়ে গেছেন ওই হিস্ট্রিটা এখন আ
মানে শিখ যারা হয় তারা কিন্তু তখন ওইটাকেই মনে করে এই এইটাই মনে আমার জীবন তো যারা স্ট্রাগল করতেছেন তাদের স্ট্রাগলিংয়ের পিছনের হিস্ট্রিটা আসলে একটু জানাইতে চাচ্ছে এই কারণে যে আজকে এখানে জানেন যে বাংলাদেশের সব টপ মিডিয়া থেকে শুরু করে অনেকেই আসলে এই ভ্যালির সামগ্রিক পরিকল্পনায় কোনো ভুল ছিল কি না বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বড় ধরনের ভুলের কারণে জনগণ সেটাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা এটা কিন্তু মিডিয়ার একটা দায়িত্ব থেকেই কিন্তু ওনারা প্রতিনিয়ত আলাপ করেন বা লেখালেখি করেন তো যাই হোক পাঁচ লাইনটা বললাম এই কারণে যে আমি এত গল্প কেন করতেছি দেখেন এই যে যেহেতু আমরা জানি যে এখানে চান্সেস ইস লো যে হাই বিগ কম্পিটিটরকে ফেস করার চান্স কমে এবং আমি যখন আসি তার আগে কিন্তু অথবা প্রাণের আপনারা জানেন যে ছিল বাট আই নো যে দে উইল নেভার টেক দ্য রিস্ক অফ দেয়ার ওন মানি ইন এ ওয়ে যে যেখানে আসলে একটা মাস মার্কেটিংয়ের বিশাল বিষয় থাকে মানে একটা মাস গ্যাদারিং ছাড়া আর কিছু হতে পারে একটা মাল্টি ভেন্ডর ই কমার্স ইম্পসিবল ধরেন আপনি ওয়েবসাইট আমি কালকেও আমার প্রোফাইলে ডেটা দিয়েছি যে ইভ্যালিতে এখন পর্যন্ত ওয়েবসাইট ভিজিটর্স জুলাই মাসে যখন আমরা চ্যালেঞ্জে থাকি তখনও আসলে ইভ্যালির যে ভিজিটর্স লেভেলটা সেটা আপনি দেখেন নাম্বার ওয়ান এবং সেটা কতটুকু হয় মানে প্রচুর ক্রেতা আনা আর কি যদিও এখনও ক্রেতা ক্রিয়েট হয় নাই মানে ভিজিটর্স আনা মানে একটা জায়গায় ক্রেতা ক্রিয়েট হয়তো আমি সাকসেসফুলি প্রচুর করতে পারিনি স্টিল ইট ইজ হিউজ মানে ইন টার্মস অফ কম্পিটিশন বাট ইন টার্মস অফ পসিবিলিটিস এটা আসলে কিছুই না এখনও কিছুই ক্রেতা তৈরি হয়নি সো ইভ্যালির জন্মের পরে আমরা যেই পরিকল্পনাটা করলাম যে ঠিক আছে আমরা প্রথমে যদি কাস্টমারকে আনতে চাই তো আমার দিক থেকে প্রফিটেবিলিটির ক্যালকুলেশনটা কিন্তু করা ছিল যে প্রফিটেবিলিটি কি আমি যদি একটা বাইকের দশ হাজার টাকা লস করি একটা শার্ট বিক্রি করে যদি পাঁচটা শার্ট বিক্রি করে সেই যদি দশ হাজার টাকা উঠে আসে তখন কিন্তু আসলে বাইকের লসটা আমি শার্ট দিয়ে কাভার করতে পারবো এবং আপনারা দেখবেন যে ফ্রম দ্য ডে ওয়ান আমরা প্রচুর প্রোডাক্ট এনলিস্টমেন্টের দিকে ফোকাস ছিলাম এবং স্টোরিজটা হয়তো আমি খুব গুছাই বলতে পারতেছি না কিন্তু যদি অগোছানোভাবেও বলি এই যে আজকে উনিশশো এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট এইটা তো আসলে না করেও কিন্তু মনিটারি ট্রানজ্যাকশন করা যেত কিন্তু আমরা যেহেতু জানি যে এন্ড অফ দ্য ডে এই ইভ্যালিকে প্রফিটেবলই হইতে হবে এবং প্রফিটেবিলিটি কিন্তু ধরেন অ্যাজ এ আমি এর এর মাঝখানে জানি না আমরা ভাউচার দিয়ে এর মাঝখানে আমরা ক্যাশব্যাক মডালিটি দিয়ে ওগুলো নিয়েও বেশ কিছু ইস্যু হয় কিন্তু এগুলো সবগুলোর উদ্দেশ্যই ছিল যে মাল্টি প্রোডাক্ট সেলিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে একটার প্রফিটেবিলিটি দিয়ে আরেকটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে যাতে পুরো প্ল্যাটফর্মটাকে প্রফিটেবল করা যায় এবং সেইটা করতে যে হ্যাঁ এই কাজ করতে যে প্ল্যান অ্যান্ড এক্সিকিউশনের জায়গায় কিছু ভুল হতে পারে বা কিছু জায়গায় আমাদের ধরেন যে আমার প্ল্যান এটা থাক ছিল কিন্তু প্ল্যানটা প্রপারলি এক্সিকিউশনে না যাওয়ার কারণে ধরেন আমি ভাবছি যে বাইক আমার বিক্রি হবে পঞ্চাশটা আর সাথে আমার শার্ট বিক্রি হবে হচ্ছে গিয়ে পাঁচ লাখ কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাইকগুলো আসলে বিক্রি হলো শার্টগুলো না হওয়াতে তখন আমি তো আর মানে সিস্টেমটাকে অফ করে দিয়ে বাইকটাকে অফ করতে পারি না তখন আমাকে কি করতে হয় যে এই শার্টগুলোতে বিক্রি আসা পর্যন্ত একটা রিজনেবল কালচার ক্রিয়েট করতে হয় যেটা জানেন যে ইন্ডিয়াতে একটা সময় ছিল ফ্লিপকার্ট নিয়েও যদি অ্যানালাইসিস পরে দেখেন একটা সময় ছিল গ্যাজেটস অ্যান্ড মানে অনেকটাই হচ্ছে কি মোবাইল গ্যাজেটস অ্যান্ড এই প্রোডাক্টগুলোর মানে সবচেয়ে বেশি সেল হতো এখন যদি মানে ফ্লিপকার্টের মিন্ত্রা অ্যাকোয়াইজেশনের পরে যে দেখবেন যে সেখানে হিউজ পরিমাণের আসলে লাইফ স্টাইল আইটেমগুলো সেল হচ্ছে এবং তখন তারা এরপরে একটার পর একটা অ্যাকুইজিশনে যেতে থাকে তখন দেখবেন যে অ্যামাজন যে গ্রসারিতে যাচ্ছে অ্যামাজন কিনারা নামে একটা ওই ছোট ছোট মাউন পপ শপকে ইনভলভমেন্ট করে মানে প্রফিটেবিলিটি প্রথম কাজটা হচ্ছে কি পপুলারিটি অ্যান্ড দেন হচ্ছে কি প্রফিটেবিলিটি এখন তো মৌলিক যে বিষয়টা থাকে যে যেই বিষয়টা ক্রিয়েট হয়েছে ধরেন আজকে যেই কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয়টা যে ইভ্যালের যে লসটা সেটাকে আসলে আমরা জানতাম না বা আমাদের হচ্ছে আমরা দেখতে পাইনি কিন্তু আমরা কিন্তু একবারও অস্বীকার করিনি যে এটা আমরা দেখতে পাই নাই বা এটা আমরা জানতাম না কিন্তু আমরা যেটা জানতাম আমি যেটা বারবার এই ঘটনার আগেও বলতেছিলাম যে আমরা জানতাম যে এই এই যে লসটা হচ্ছে সেটা আসলে আমার আমরা যখন দেখবেন যে একটা সময় আমাদের ছিল মোস্ট অফ দ্য প্রোডাক্টস ছিল বাইক অ্যান্ড মোবাইলস সেইখান থেকে কিন্তু মোবাইলে আমরা প্রফিটেবিলিটির জায়গাটা তৈরি করতে পারতেছিলাম মানে জানেন যে আমরা সবগুলো প্যারেন্ট কোম্পানি বাংলাদেশের সবগুলো প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে ডিরেক্টলি যে মোবাইলগুলো আমরা নিতাম প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে ডিরেক্টলি মোবাইল নিতাম মানে নট ফ্রম দ্য ডিলার্স অ্যান্ড এবং সেখানে নেগোসিয়েশনটা একটু বেটার করার চেষ্টা করতাম বাইকে আমাদের একটা সাবসিডি দিতে হতো এবং বাইকে একটা ভালো পরিমাণ সাবসিডি যেত এই জিনিসটা আমরা জানতাম কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ছিল যে 
এইটা যদি আমরা থ্রি ফোর ফাইভ ইয়ার্স রান করতে পারি তাহলে এইখানে যেই নেগেটিভিটিটা তৈরি হবে সেইটা প্রফিটেবিলিটি দিয়েই আবার আমরা অ্যাডজাস্ট করব কিন্তু আপনারা জানেন যে গত বছরও আমাদের নিয়ে যেহেতু এইটার আমার চিন্তা বা আর অবজারভেশন হয়তো ম্যাচ করানো যায় নাই এখন একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে যে কোয়েশ্চেনটা হয়তো আমার কখনো অ্যান্সার প্রপারলি দেওয়া হয় না এর মাঝে কি আমি কোনো ইনভেস্টরের কাছে অ্যাপ্রোচ করি না বা করতেছি না বা করি নেই আগে আমরা যখন ই কমার্স নিয়ে কোনো ইনভেস্টরের সাথে কথা বলতে যাই তাদের কিছু কোর পয়েন্টের জায়গা থাকে এবং তার মধ্যে একটা পয়েন্টই থাকে নাম্বার অফ কাস্টমার্স নাম্বার অফ সেলার্স হোয়াট ইজ ইয়োর বার্নিং রেট এই বার্নিং রেটে যে আমরা প্রথম থেকে তাদেরকে খুব কনভিন্সিং অ্যান্সার দিতে পারিনি তাদের কাছে আমরা বলতেছিলাম অ্যাজ উই আর দ্য ইন্ট্রোডিউসার ধরেন হয়তো এই যে শব্দটা বললাম সেই শব্দটা আপনি হয়তো হালকাভাবে নেবেন কাইন্ড অফ ইন্ট্রোডিউসার ই কমার্স ছিল আমি কাউকেই ইগনোর করতেছি না বা কারোর অবদানকে ছোট করে দিই দ্বারা হিউজ পরিমাণ ক্যাম্পেন ট্যাম্পেন করেছে তারা একটা কাস্টমার সেগমেন্ট পর্যন্ত রিচ করতে পেরেছিল কিন্তু ইভেলের যেই মানে ইন্ট্রোডাকশনের যে কস মানে মানুষ যে এখন ই কমার্সে কিনতে পারে যেই মানুষগুলো এখন ই কমার্সে কিনতে পারে সেই যে লেভেলটা ক্রিয়েট করা সেইটা আসলে পৃথিবীর সব দেশেরই প্রথম যে ই কমার্সগুলো আসে তাদেরকে হিউজ ইনভেস্টমেন্ট এবং স্ট্রাগল করতে আজকে ফ্লিপকার্ট যে স্ট্রাগল করেছে সেই স্ট্রাগলটা কিন্তু জিওকে করতে হয় না এবং আপনারা জানেন যে ফ্লিপকার্টের কারেন্ট ভ্যালুয়েশন যদি আপনার লাস্ট ভ্যালুয়েশন যদি দেখেন যে ফ্লিপকার্ট ওয়াজ ভ্যালুড থার্টি সেভেন বিলিয়ন ডলার মানে বাংলাদেশি টাকা যদি আমি বলি এটা অলমোস্ট এটা আট হাজার কোটি টাকা দিয়ে গুণ করলে কত হয় মানে আড়াই লাখ তিন লাখ কোটি টাকার এবং আমরা যদি ইন্ডিয়ার মার্কেট সাইজের ওয়ান থার্টি তো জিডিপি বলে আমার আসলে ওয়ান টোয়েন্টি বলা উচিত তাহলে আট ভাগের এক ভাগ ই কমার্সের সাইজ বাংলাদেশেও হবে এটুক শিওর থাকেন যে বাংলাদেশেও আট ভাগের এক ভাগ মানে সেটা যদি থার্টি সেভেন বিলিয়ন হয় এই বাংলাদেশে এটা থ্রি ফাইভ বিলিয়ন ডলারের একটা করে ই কমার্স কোম্পানি হবে এবং সেটা হবেই এখন আপনারা হয়তো কুরিয়ার কোম্পানির ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এগুলো দেখতেছেন কিন্তু দ্য টেকনোলজিক্যাল বিজনেসের সব পৃথিবীর সব দেশের সবচেয়ে বড় কোম্পানি এটা হচ্ছে ই কমার্সে সো আমরা ইনভেস্টরের কাছে কিন্তু আমি ফ্রম দ্য ডে ওয়ানই আসলে অ্যাপ্রোচ করে আসতেছিলাম বাট ই কমার্সটাকে তারা আমাকে সবসময় বলতেছিল দিস ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং এবং তোমার কম্পিটিশন হচ্ছে কি ততদিনে আমার আসলে আলিবাবা সো ওয়েন দেয়ার ইজ আলিবাবা কোয়েশ্চেনটাই থাকে হাউ ইউ উইল বিট আলিবাবা মানে হোয়াট এভার ফাইন্যান্স উইল গিভ সো সেই জায়গাটা খুব কনভিন্সিং অ্যান্সার দেওয়া খুব বেশি আমাদের হয়তো সম্ভব হয় নাই দেখে আমি ফান্ডিং রাউন্ডগুলো প্রপারলি রেজ করতে পারি নেই তখন কিন্তু আবার যদি অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলি তখন আর এখন কিন্তু ইভ্যালি টোটালি ডিফারেন্ট এবং ওই যে বললাম যে বার্নিং রেট দেখেন আজকে সবচেয়ে এই ঘটনায় মানে যেই ই কমার্সের ক্রান্তিলগ্ন একটা বলা যাচ্ছে যে ই কমার্স ইজ কাইন্ড অফ ব্লেসিংয়ের জায়গায় যেটা দুই মাস আগে ই কমার্সকে করোনার ব্লেসিং বলা হচ্ছিলো আজকে কিন্তু ই কমার্সকে সবচেয়ে পোটেন্সিয়াল থ্রেট মনে করা হচ্ছে এবং অনেক ধরনের ঘটনাও ঘটছে এগুলো কেন ঘটছে সেটাও আমি বলবো যে সেই জায়গাটা এই যে সিচুয়েশনটা হয়েছে বি শিওর দিস ইজ দ্য মোস্ট মানে কি বলে ইফেক্টিভ ডিসিশন মানে আমাদের রেগুলেটরি বডি নিয়েছেন এবং এইটা যে কি পরিমাণে একটা ব্লেসিং পুরো ইকোনমির জন্য আনবে আপনারা এক সময় এই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আপনারা সব সময় আগামী দশ বছর ই কমার্সের অবদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে মন থেকে দোয়া করবেন যে ওই সময় যদি ওনারা এই ডিসিশনগুলো না নিতেন আজকের এই সুন্দর ই কমার্স মানে এত সুন্দর একটা গঠনমূলক ই কমার্স আমাদের পাওয়া সম্ভব হতো না আজকে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টেপসগুলো না নিলে হয়তো এখন আপনারা ভাবতেছেন যে আপনারা সাফারার কিন্তু এটা না নিলে অনেক ধরনের বড় সাফারিংসটাই হয়তো হতে পারত আজকে ধরেন অনেকেই আমার আসলে মেনশন না করে উপায় নেই যে অনেকে বিদেশে পালায় যাচ্ছেন বা অনেকেই বাইরে যে ধরা খাচ্ছেন মানে দিস ইজ ভেরি ভেরি শেমফুল ফর আস অলসো মানে আমরা আমি পার্সোনালি সেটার জন্য আপনাদের কাছে বলবো যা উই আর অলসো শেমফুল যে কেন পালায় যেতে হবে তুমি ভাই দেশের টাকার মানুষের টাকার রেখে আজকে তুমি বিদেশে কেন কাটাতারে বেড়া নিয়ে পালায় যেতে হবে আমি কারোর নাম বলতে চাচ্ছি না মানে এই ধরনের নিউজ আমার কাছে আসতেছে বা এবং সে তাদের সাথে নাম আসলে আমাদের ইভ্যালির নাম চলে আসতেছে দিস ইজ দ্য স্যাড পার্ট এখন কেন আসলে দেখেন দুই হাজার ডিসেম্বরে আমরা শুরু করি দুই হাজার উনিশে একটা গ্রুপ আমার এখান থেকে এমপ্লয়মেন্ট ছেড়ে আমাদেরই কপি করে আরেকটা সিমিলার মডেলে বিজনেস শুরু করে যেখানে তার কিছুদিন আগে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ ছিল মানে ইউ নো যে 
what is happening here ekhane je ultimately etake uthate hole je profitability er ekta huge part ache ekhane investment er ekta huge part ache you knew that still apnara ki korlen apnara ekta copy kore shuru korlen ebong tokhon ki holo mane amake onek din age je kono ekta regulatory body jiggesh korchilen acha apni je kaj ta korchen shekhan to onek taka apnar account e dhoke apni to je kono shomoy palay jete parben তো এবং আপনার একদিনে সাত দিনে যে টাকা ঢোকে ওই টাকা ধরেন মানুষের পালায় যাওয়ার জন্য যথেষ্ট তো আপনি এই মডেলটা কপি করে তো একটা ইনসিডেন্ট হতে পারে তখন ওনাদেরকে আমি একবার বলছিলাম যে কিছু লাইসেন্সিং টাইসেন্সিং এরকম মানে কোনো সিস্টেম টিস্টেম করা গেলে আসলে খারাপ হতো না তো যাই হোক আমার ব্যাড লাগ যে ওই ধরনের কিছু করার আগে আসলে একটা মানে এমনও সময় হচ্ছিল যে প্রতি তিন দিন পর পর একটা করে মানে এই ডিসকাউন্টিং ই কমার্স যেখানে আমরা বাইক ডিসকাউন্টটাকে ডিসকারেজ করার জন্য আদার্স প্রোডাক্টটাকে এনকারেজ করার জন্য থাউজেন্ডস অফ এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করছি মানে হাজার হাজার সেলারকে নিয়ে আসছি ওই প্রোডাক্টগুলো ফার্স্টার ডেলিভারি দিছি সেইখানে ধরেন আমাদের কপি করে এক ধরনের সিচুয়েশন ক্রিয়েট হওয়া শুরু হলো তো আমরা আসলে আমি যদি এখন ওইটা নিয়ে কথা বলি তাহলে অনেক সময় থাকবে যে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট যে আদার ইন্টারপ্রেনার তোমাদের মতো করুক আমি আসলে সেটা বলতেছি না ইন্ডাস্ট্রির ড্রাইভার আমি না মানে লোকাল ইন্ডাস্ট্রির কেউ কেন সাফার হবে কিন্তু আমি বললাম কোনো ইউনিক ম্যাকানিজম থাকতে পারতো বা আপনি যদি তাই হন দেন ওয়াই ইউ আর ফিলিং অ্যাওয়ে নাও অথবা ওয়াই ইউ আর নট কামিং ইন ফ্রন্ট এবং অথবা আপনি কেন মানে এসে ফেস করতেছেন না তো কারণ আপনি যখন এটাকে স্কিপ করে যাচ্ছেন আলটিমেটলি ধরো সব মানে যে কোনো একটা নাম আসতেছে সাথেই ভ্যালি যে কোনো একটা নাম আসতেছে সাথেই ভ্যালি সো ওই যে বললাম যে যে লসটা আসলে হয় বাংলাদেশ ব্যাংক যখন আমাদের মনিটর করে বা আমাদের প্রথম যেই ঝামেলাটা শুরু হয় যে একটা সার্টেন গ্রুপের কাছে ইভেলের বিজনেস মডালিটি নিয়ে এক ধরনের কোশ্চেন আসে যে এইটা আসলে অ্যাপারেন্টলি কারণ তখন আসলে দেখা যাচ্ছিল লস মেকিংটা বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু প্রফিটেবিলিটির যে রাস্তাগুলো তৈরি হওয়ার সেটা তখনও শুরু হয়নি একদম ভেরি বিগিনিংয়ে আসলে আমাকে এক ধরনের অ্যাটাক করা হয় মিডিয়া অ্যাটাক আমরা বলছিলাম গতবার এবং সেইটার প্রেক্ষাপটে জানেন যে আমাদের অ্যাকাউন্ট ফিস থাকে এবং সেইটার পরেই আসলে মন্ত্রণালয় সহ সবগুলো ইনস্টিটিউট আমাদের এক ধরনের অ্যানালাইসিস করে যে হোয়াট উই ওয়ার ডুইং এবং দেখেন ওই সময়ও কিন্তু আমরা একটা ধাক্কা খেয়ে আমরা বলেছিলাম যে গিভ আস টাইম এবং আমাদেরকে চান্স দেন আমরা দেখেন কি ভাবে এই জিনিসটাকে প্রফিটেবিলিটির দিকে নিয়ে যাই সো ধরেন একটা কোম্পানি যখন এই যে সিচুয়েশনটা প্রফিটেবিলিটি অ্যান্ড লস করে যে যেই বিষয়টা থাকে আমি যেটা বললাম যে আমাদের যেই লসটা হচ্ছে সেটা একসময় লস মেকিং প্রোডাক্টটা বেশি সেল হবে এবং সেটার কিছু আরও কিছু যুক্তি বলি ধরেন আমি প্রথম যখন কোন একটা স্মার্টফোন কিনি মানে অফার দিই তখন কিন্তু আমি আমার সাপ্লায়ারের সাথে আমি যেই মার্জিনটা নেগোসিয়েট করতে পারতাম সেই মার্জিনটা উইদ ইন ইয়ার মানে আমাদের এভারেজ মার্জিন নেগোসিয়েশন ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং আমরা জানি যে এই এইটার ক্যাপাসিটি আমাদের আপ টু থার্টি ফাইভ পারসেন্ট পর্যন্ত আমরা নিতে পারতাম বা এখনও পারি তো তার মানে আমার ইনিশিয়াল যে কস্টটা দিয়ে এই যে ধরেন আজকে ধরেন সব বাদ দিলাম শুধুমাত্র ইভেলের যেই পরিমাণ ভিজিটর্স গত ছয় মাসে নেওয়া নিয়ে আসা হয়েছিল প্ল্যাটফর্মে অথবা ইভেলের যেই ব্র্যান্ডিং পারসে যদিও এটা এখন নেগেটিভলি টার্ন নিস আমি আবার বলি যে এটা এখন নেগেটিভলি মানে একটা পজিটিভ ব্র্যান্ড এখন যদি ধরেন আইফোন কালকে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে যে প্রোডাক্টটা আসলে ব্রাস্ট করে সেই আইফোনের ব্র্যান্ড ভ্যালু কমতে আসলে মানে যতটুক পর্যন্ত সময় লাগছে ধরেন সময় যদি তিরিশ বছর লাগে এটা নামতে লাগবে তিরিশ মিনিট যে একসাথে যদি জাস্ট দুইশো আইফোনের ব্যাটারি যদি ব্রাস্ট করে কারো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় কিন্তু ইট ডাজেন্ট মিন যে আইফোন কোনো দিন রিকভারি করার ক্যাপাসিটি রাখে না তা আমি বললাম যে এই যে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা ইভ্যালি নিয়ে আসছিল সেইটা করতেও তো আসলে একটা কস্ট যেত হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে গত লাইভেও বলা ছিল যে আপনি পাবলিকের মানি যেহেতু এখানে রিস্কের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এটা করা আপনার উচিত হয়নি আমরা ওইটাই বলতেছিলাম যে পাবলিক মানি বিজনেসের যে ইনভলভমেন্টটা সেটা তো এখন আপনারা চার্জ করতেছেন দেখে আমাকে বলা হচ্ছে যে আমি পাবলিক মানি লস করে ফেলছি কিন্তু এটা যদি লস বিজনেস না হয় তো আমি একটা রিয়েল এস্টেট দিয়ে এক্সাম্পল দিছি যে একটা লোক যদি একটা বিল্ডিং তৈরি করে আপনার কাছ থেকে যদি টাকা নেয় বিল্ডিংটা হ্যান্ড ওভার না করলে না করা পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে আপনি বলবেন যে দ্যাট ইজ ক্রাইম কিন্তু আপনার কাছ থেকে অ্যাডভান্স টাকা নেয় এবং নিয়ে সে কাজ করতেছে বিল্ডিংটা ডেভেলপ করতেছে ডেকোরেশন করতেছে স্যালারি দিচ্ছে তার লেবার বিল দিচ্ছে অনেক ধরনের কস্ট যাচ্ছে সেইটাকে ইউ ক্যান নট সেট ক্রাইম আমি মনে করি না আর কি বাট হাওয়ার আসলে ক্রাইম কি ক্রাইম না ওইটার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি এখন যেই সিনারিও তাতে আসলে এত কথার আসলে খুব বেশি গুরুত্ব নেই গুরু
তারা যদি প্রোডাক্টটা না পায় দে উইল বি সাফারার এবং সেই সাফারিং এর লায়াবিলিটিটা আসলে যারা এটার প্ল্যানার এবং যে শুরু করেছে বিশেষ করে ধরতে পারেন যে সরি আমার টিমের আমার একার বলতে পারেন কারণ আসলে আমি আপনারা জানেন যে আমার বিজনেস যারা এখানে জব করেন জব নিয়ে প্রসঙ্গ চলে আসলো যে আমি পার্সোনালি নিজেই সবাইকে বলছি যে কেউ কোনো ধরনের রিস্কের মধ্যে যায় না আপনাদের জানেন যে আমরা লে অফ করি লে অফ করি কয়েকটা কারণে তার মধ্যে একটা ছিল স্যালারি এবং সেটা নিয়েও ধরেন বিশাল এমনভাবে নিউজ হলো যে মনে হলো যে বাংলাদেশে মনে হয় এই প্রথম কোনো কোম্পানি মানে লে অফ বা স্যালারি ইস্যু হলো তো যাই হোক সেটা আমাদের জন্য কোনোই না কারণ আমার নিজের খুব আমি মেন্টালি খুব আপসেট ছিলাম শুধু একটা লাইন লিখেছিলাম যে এখানে এটাও তো একটা উদ্দেশ্য আমার ছিল যে পরিচালন ব্যয় কমানো কিন্তু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আপনারা গেস করতে পারবেন না যে মানে এখনও কত পার্সেন্টেজ আসলে রয়ে গেছে মানে পার্সেন্টেজ অফ এমপ্লয়ি যদি আপনারা দেখতে চান এখনও অফিসে এসে দেখেন মানে আপনার আমরা যে এমপ্লয়ি চলে গেছে এইটাও আপনার কোনো দিন মনে হবে না তো যাই হোক এমপ্লয়িদের প্রসঙ্গ যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে যেহেতু অনেকের অনেক অর্ডার সেই অর্ডারগুলোর আলটিমেট লাইবিলিটি কিন্তু আমার আমার আসা উচিত কারণ এই এই বাকিরা হচ্ছে কি স্যালারিড সো এই যে আজকে যাদের অর্ডার পেন্ডিং আছে সেইটা নিয়েও আমরা যখন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রথম আমাদের লসটাকে এক এক ধরনের ক্রিটিক্যাল সিনারিও বলে কিছুটা একটা মিটিং হয় আপনারা জানেন যে ক্রিটিক্যাল সিনারিও ওনারা মনে করেন যে এটা এটা দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস অ্যান্ড রিস্কি তখন কিন্তু খুবই ফ্যান্টাস্টিক একটা সলিউশন ওনারা দেন যে ঠিক আছে যেহেতু কাস্টমারের টাকাটা নিয়ে তারা বিভিন্ন পারপাসে খরচ করতেছে ডেভেলপমেন্ট পারপাসে এই কাজটা আমরা বন্ধ করে দিই কাস্টমারের প্রোডাক্টটা না পাওয়া পর্যন্ত টাকাটা থাকবে গেটওয়েতে কাস্টমার প্রোডাক্টে রিসিভ করবেন তারপর গেটওয়ে থেকে টাকাটা রিলিজ হবে তো অ্যাটলিস্ট আমরা এটুকু শিওর হলাম মানে যে ঠিক আছে ফার্দার কোনো কোম্পানি কোনো দিন আর এই ই কমার্সে অ্যাডভান্স পেমেন্ট নিয়ে তার লস ইনকার যেহেতু তারা এটাকে রিস্ক ফিল করলেন সেটার সুযোগ দিলেন না আমাদের জায়গা থেকে আমরা তখন এক ধরনের সরি ফিলিংস থেকে বললাম যে ঠিক আছে আমরা এই ঘটনাটা তো আমরা প্রফিটেবিলিটি দিয়েই অ্যাডজাস্ট করতে চেয়েছিলাম এবং আমাদের প্ল্যানও তাই ছিল সো দেখবেন যে আমরা ওই দিন মানে ব্যাংক ফ্রি এই ইসের দুই তারিখের আগেই মানে নীতিমালা পুরোপুরি পাশ হওয়ার আগেই কিন্তু আমরা টি টেন নামের একটা ক্যাম্পেন শুরু করি এবং আপনারা জানেন যে নীতিমালা মেনে তখন আমরা বিজনেস করা শুরু করে দিই কিন্তু চ্যালেঞ্জটা থেকে যায় যে ভিউজ যেহেতু আগে একটা সেলস বলে মানে একটা বিজনেস যারা করেন আপনারা জানেন যে আমার এখানে ধরেন দশ পনেরো হাজার সেলার ছিল তো দশ পনেরো হাজার সেলারের সাথে আমার বিজনেস ছিল তো বিজনেসে যখন বিজনেসের ডাউন ট্রেন্ড হয় ধরেন সে তো আমাকে আজকে একটা প্রোডাক্ট দিল একশো টাকার সে দেখা যাচ্ছে আমি তাকে একশো টাকার একটা চেক দিয়ে দিলাম সে একশো টাকার আবার পেয়ে গেলে আমাকে আবার একশো টাকার মাল দিত অর্ডার হতো একটা রোলিং যেটা বলে বিজনেস এই রোলিংটা কিন্তু এমন না যে ই ভ্যালির জীবনেই প্রথম ঘটনা ঘটছে এটা আসলে ওই অফলাইন এই ধরনের কোনো হিস্ট্রি নেই বড় জোর অফলাইনে এটা অফলাইনে আর অনলাইনে আমি বলবো অফলাইনে এটা অনেক বেশি সবারই সো আপনার যে আপনি ওয়াল্টনকে বলবেন যে কোনো রিটেলারে সে ক্রেডিট দেয়নি আপনি কি যেমন আরে বলবেন কোনো রিটেল যেমন না ওয়াল্টন যাই হোক আমি জানি না মানে কিন্তু কেউ দেয় না বা কালচার নাই ইউ ক্যান নট সে সো এই যে কালচারটা তখন কি হয় আমাদের যারা সাপ্লায়ার তাদের সাথে আমাদের এক ধরনের মানে সাপ্লায়ার এক ধরনের ফিয়ারনেস কাজ করল করা শুরু করলো যে যেহেতু এখন রেগুলেটরি চ্যালেঞ্জ আসলো এবং সাথে সাথে কিছু কোম্পানি তাদের টোটাল অপারেশনসটাই অনেক ধরনের অফ করে দেওয়ার মতো হইলো আর কি যে তারা মূল বিজনেসটাও চালানোর মতো পরিস্থিতিতে থেকে বের হয়ে আসলো তখন তাদের রিফ্লেকশানটা আসলো আমাদের উপর যে ই ভ্যালিরও নিশ্চয়ই এই ধরনের এক ধরনের স্ট্রাগল করবে ই ভ্যালির সিও হয়তো দেখা যাবে এইটা চলতে চলতেই হয়তো সে দেশ ছেড়ে এই যে মনে হয় দেশ ছেড়ে পালাবে বা এই কিছু হবে এই ধরনের একটা স্পেকুলেশন তৈরি হলো এবং একটা ফিয়ারনেস যে কারণে আমাদের যেই ফ্লোটা ছিল সেলসের সেই ফ্লোটা সাডেনলি ড্রপ করে কনফিডেন্সটা লুজ করার কারণে কারণ কোনো কাস্টমার কনফিডেন্স পাচ্ছে না আর একটা জিনিস কি ধরেন আমি একটা জিনিস আজকের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে লাইনটা বলি ধরেন গ্রাহকের কাছে আমাদের তিনশো কোটি টাকা দে না এই লাইনটাকে যদি কিছু মিডিয়া এইভাবে লেখে গ্রাহকের সাথে তিনশো কোটি টাকার প্রতারণা তো ধরেন আমার আসলে বেসিক্যালি এখন পর্যন্ত কাস্টমার বেস্ট কাস্টমার হচ্ছে পনেরো লাখ বাংলাদেশে 
পঁয়ষট্টি লাখ রেজিস্টার্ড পনেরো লাখ মানুষ কেনাকাটা করছে মানে টিল লাইফ কেনাকাটা করছে পনেরো লাখের মতো বাকি আঠারো কোটি মানুষ যদি ধরি কেউ তো আসলে আমার এখান থেকে ডিরেক্টলি এখন স্মার্টফোন ইউজার যদি আমি তিন কোটি ধরি মানে যাদের ইন্টারনেট এবং অথবা অথবা ইন্টারনেট তো নয় কোটি স্মার্টফোনও যদি তিন কোটি ধরি সেইখানেও আসলে আমার দুই কোটি পঁচাশি লাখ মানুষই আসলে আমাদের এখান থেকে কিনে নেই ফলে সাডেনলি যখন এই তিনশো কোটি টাকার দেনাকে মানে মিডিয়াতে প্রতারণা আসতে থাকে তখন মানে সাইমেলটেনিয়াসলি নানান ধরনের ইম্প্যাক্ট হতে থাকে এমপ্লয়িরা ফেয়ারনেসে ভোগে সাপ্লায়াররা ফেয়ারনেসে ভোগে কনজিউমার তো প্রোডাক্ট এখন যখন সাপ্লায়ার ফেয়ারনেসে ভুগতেছে আলটিমেটলি কি হচ্ছে সাপ্লায়ার আমাকে প্রোডাক্ট দেওয়া রেশিও কমায় দিচ্ছে অথবা আগের পেমেন্ট যাচ্ছে অথবা কিছু একটা হচ্ছে যে কারণে ডেলিভারির যেই ফ্লো সেই ফ্লোটা সাডেনলি ড্রপ করে যায় আবার দেখেন মেজর একটা চ্যালেঞ্জ আসে হচ্ছে কি আমাদের টি টেন নিয়ে কারণ টি টেন শুধু ফোন কিভাবে হবে সেই যে কে কাকে কিভাবে ফোন দিয়ে কি হবে সেইটা জানতেও দশ পনেরো দিন লেগে গেছে এখন আমাদের তো শুরু করে দিছি আমরা ধরেন আমাদের তো প্ল্যাটফর্মে যদি আমি বলি পনেরো দিন বন্ধ থাকবে পনেরো দিনে আমাদের প্ল্যাটফর্ম মানে হিউজ স্ট্রাগল করতে হবে তো আমরা তো আমাদের অপারেশনাল স্ট্রাগলে যেতে পারি না কিন্তু যেহেতু নতুন নীতিমালা হলো নতুন নীতিমালায় ধরেন এই যে কাস্টমাররা টাকা দেবে সেই টাকাটা গেটওয়ে থাকবে গেটওয়ে তারা ফোন দিবে কিভাবে দিবে না পেলে কি হবে রিফান্ড কত দিনে যাবে এই পুরো প্রসেস কিন্তু স্টিল ইউনো যে সেইখানেও ধরেন অনেকে অরাজকতা বা বিভিন্ন ইস্যুতে ইস্যু ক্রিয়েট হয়েই যাচ্ছে কিন্তু এই যে ব্যাকলগের বিষয়টা এখন সামগ্রিক এটা কি হলো যে নানাবিধ কারণে আমরা আমাদের পুরাতন অর্ডারগুলো দেওয়া অনেক স্লো হয়ে গেল আমাদের এখানে কিন্তু এমনও ছিল যে ধরেন যে জিনিসটা আমরা ফিল করতাম যে কেউ একজন হয়তো একটা বাইক অর্ডার করেছে তার হয়তো একটা ফ্রিজও আছে তার হয়তো একটা টিভিও আছে সো ডেলিভারি যেহেতু প্রতি সপ্তাহে মানে প্রতিদিন পঁচিশ তিরিশ হাজার করে হতো মানে সে কোনো না কোনো কিছু পাচ্ছে একটা পাচ্ছে সে আর একটাতে স্যাটিসফাইড থাকতেছে সে যেহেতু ডিসকাউন্ট পাচ্ছে লেস প্রাইসে পাচ্ছে একটা অপারেশনাল মানে কনফিডেন্স ছিল কিন্তু সাডেনলি সেই কনফিডেন্সটা যখন লুজ করলো তখন আমরা আমাদের দিক থেকে আপনারা জানেন আমরা সব জায়গায় বললাম সবার কাছেই বললাম যে এই সিচুয়েশনটাকে ওভারকাম করে আসতে ইভ্যালি ইভ্যালি ইজ এ থ্রি ইয়ার্স ওল্ড কোম্পানি অলমোস্ট সো ইভ্যালি তো সত্তর লক্ষ প্লাস অর্ডার ডেলিভার্ড সো পিপল হ্যাজ দ্য হিস্ট্রি ওই যে বললাম সুস্থ থাকার সময়টা হয়তো আমার এখন এই সময়ে এসে মনে নাই বা আমরা অনেকে মনে করতে চাই না আমি এমনও দেখেছি যে ধরেন একজন তার না হলে তারও বলে আমি বিশটা মানে অর্ডারের পজিটিভ রিভিউ দেখেছি দুই কি তিন কেজি একটা চালের অর্ডার তার নাই সে আমার ফ্রেন্ড লিস্টও আছে ধরেন সে প্রতি খোটায় আমাদের ওই চালের ইটা বলে মানে এখন আমি ওই চালটা ডেলিভার্ড মার্ক করা আমার যতদূর মনে করে আমি জিজ্ঞেসও করিনি কোনো কারণে যাই হোক আপসেট ছিলাম দেখে আমি জিজ্ঞেস করবো হয়তো আমি জানি যে এটা হচ্ছে কি তার এখন সে এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে সেই ইটা যদি ঝাড়তে পারে যে চালটা কেন পায় নাই তাহলে হচ্ছে কি সে নিজেকে স্যাটিসফাইড তার ওই যে মোবাইল টোবাইলগুলো যা আছে সেই রিভিউগুলো আমি জানি না এখন তার ওয়ালা আছে কিনা হয়তো সরাই ফেলছে আমি একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলতেছি সো আমরা এখন যেটা বলতেছি যে আমরা ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আমরা বললাম যে আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখলাম পুরো জিনিসটা থেকে রিকভারি করার দুইটা ওয়ে একটা হচ্ছে কি আমাদের ইনভেস্টমেন্ট লাগবে ভেরি ক্লিয়ারলি মানে এটা যদি হয় উইদ ইন ভেরি শর্ট টাইম মানে আমরা রিকভার করে দেবো অথবা আমাদের যে এই যে এই যে ইভ্যালির জন্মটা এবং ইভ্যালির যে রিকোয়ারমেন্টটা ধরেন ইভ্যালি তো এখনও হাজারো সেলার হচ্ছে কি প্রোডাক্ট এসে প্রোডাক্ট দিতে চাচ্ছে বা অথবা ইভ্যালি ভার্সেস আদার যে ট্রেডিশনাল মেথড সেইখানে ইভ্যালির যে পাওয়ারটা সেই পাওয়ারে ইভ্যালির একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে ইভ্যালি বেঁচে থাকলে ইভ্যালিকে লাগবেই মানে ইভ্যালিকে লাগবেই আমি আবারও বললাম লাগবে এই কারণে যে দ্য আদার মেথডস আর সো কস্টলি যে সব মানে সাপ্লায়ার এন্ডে ইভ্যালিতে তাদেরকে আসলে তারাই বেনিফিটেড হবে আজকে যে পাওনার দারটা আপনারা দেখতেছেন যে সে পায় তাকে যেই পরিমাণ সেভিংসটা আমরা করে দিতে পারছি অনেকের মানে ধরেন আমরা তো প্রফিটেবিলিটির যাই মার্জিনের জায়গাগুলো আসলে এমন না ডিলার থেকে কম রেটে কিনতাম কিন্তু ডিলার রেটে তাকে যেই পেনটা নিতে হতো মানে কিছু কিছু প্রোডাক্টে মানে আমি বললাম যে শুরুটা অনেক বিজনেস তো দিছি ধীরে ধীরে না আমরা নেওয়ার চেষ্টা করতেছি সো ইভ্যালি বেঁচে থাকলে বিজনেস হবে বিজনেস হলে আপনারা আপনাদের প্রোডাক্ট আমি দিতে চাই এবং সেই জায়গা থেকে আমি প্রতিবারই মেনশন করি যে আপনারা জানেন যে অলরেডি কোর্ট থেকে আদেশ আছে আমাদের যাতে বিদেশে যেতে না দেওয়া হয় এবং 
শুধু বিদেশে না আমার যদি ঢাকা সিটিতেও বলেন যে এখন থেকে ব্লক থাকতে বা আমার যদি বলেন আমার বাসা খালি ঘুমাবার অফিস আমি স্টিল আই এম হ্যাপি আনটিল আনলেস আই ক্যান ক্লিয়ার দ্য পাস্ট অর্ডার বিকজ দিস ইজ নট দ্য ম্যাটার যে মানে আমি আমি কোথায় যাই কিভাবে সেফ থাকলাম এখানে এমন না যে ছোট স্কেলের কিছু যে পাড়ার মধ্যে দোকানদার বন্ধ করে চলে গেছে সে নাই তারে কে খুঁজবে একটা মামলা খেলো বিষয়টা এমন না বিষয়টা আসলে নট লাইক যে আই এম হ্যাং অথবা আই এম পানিশড দ্যাট ইজ দ্য সলিউশন বা আমাকে জেলে দিল হোয়াট উইল হ্যাপেন মানে তাতে কিন্তু আমি জেলে বসেও কে আসলে তখন মানে আপনার কি মনে হয় যে এভরি ডে আই উইল বি ডাইং তো লাখো লাখো মানুষের অর্ডার আছে সো আমাকে কিন্তু আলটিমেটলি এই অর্ডারগুলো ক্লিয়ার করতে দিতেই হবে এখন এইখানে দেখেন এখানে মেজর যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা ফেস করি সেটা হচ্ছে গিয়ে যারা অর্ডার করছেন তাদের মধ্যে বেশ কিছু আছেন বেশ ক্রিটিক্যাল সিনারিওতে আছেন সেইখানে আমরা গত সপ্তাহে কিছু সিনারিও মানে আমাদের কল সেন্টারে যারা ওয়াক ইনে আসেন তাদের কাছে কালেক্ট করতে বলি যে হসপিটালস বিলস অথবা অনেক বাড়ি বন্ধক দেওয়া অনেক কিছু দেখায় আই এম সো সরি ফর দ্যাট যে আমি আসলে এটা বুঝতে পারি না এই এইভাবে আপনারা আসলে কেনাকাটা করবেন ইট ওয়াজ নট গুড পার্ট অ্যাট অল আরেকটা জিনিস বলি রিসেলিংটাকে অনেকে বলে যে আপনি রিসেলার তৈরি করেছেন আমি রিসেলিংকে মোটেও খারাপ চোখে দেখি না কারণ আমরা যদি ম্যানুফ্যাকচার থেকে নিয়ে বাংলাদেশের পঁয়ষট্টিটা জেলায় পঁয়ষট্টিটা রিসেলারের থ্রুতে রিটেলারের কাছে দিতে পারি তাহলে তো ওই ম্যানুফ্যাকচারেরটা বেনিফিট হবেই তো সেই দিক থেকে রিসেলিং ইজ নট ক্রাইম বাট বা রিসেলিং ইজ নট ব্যাড রাদার দেন ইফ ইউ হ্যাভ কালেক্টেড দ্য মানি ফ্রম মানে এমন ক্রিটিক্যাল সোর্স যে যেখানে আসলে এই যেখানে আপনি একটা ফ্রি পেমেন্ট দিচ্ছেন তখন তার এস্ক্রো সিস্টেম ছিল না তখন আসলে আপনারা অনেক ক্রিটিক্যাল টাইম পার করতেছেন আপনারা টাইমই দিতে চাচ্ছেন না বা পারতেছেন না আমি আমরা সেই জায়গাটা চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছি কারণ আপনারা যখন পারতেছেন না তখন আপনাদের এক ধরনের অ্যাঙ্গার ক্রিয়েট হচ্ছে এবং আপনারা দেখতেছেন অনেকে যারা পারে না তাদেরকে যখন সময় দেওয়া হচ্ছে তারা হচ্ছে কি আইদার ফ্লি অ্যাওয়ে হইতেছে মানে পালায় যাচ্ছে অথবা হচ্ছে কি তারা আসলে টাইম কিল করতেছে কোনো অর্ডারই দিচ্ছে না সেই জায়গা থেকে আমি একটি স্ট্যাটাস লিখেছি যে আপনারা আমাদের গ্রুপগুলোতেও যদি যান আমি যদি একটু নাম্বারটাও বলি যে আমাদের এই ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমরা সাত লক্ষ আঠারো হাজার অর্ডার ডেলিভারি করেছি সো এইটার অনেকগুলো নাম্বার ছোট ছোট স্কিউ তো এখানে আসলে অনেক বেশি বাইক যায় না বা মানে আমাদের যে রিফান্ডটা সেটা যায় নাই দেখে আসলে আপনার রিভিউ আসে নাই বা চোখে পড়ে নেই কিন্তু আমরা বলি যে আমরা তো কমাচ্ছি আপনারা লাস্ট উইকেও দেখবেন যে বাইন ব্যান্ড ফাইভ মানে প্রচুর আমরা ডেলিভারি করছি কিন্তু আমাদের কি হতো আপনারা যদি গভর্নমেন্টকে কেন আমাদেরকে থ্যাংকস দিতে হয় গভর্নমেন্ট মানে এই গভর্নমেন্টের যারা ডিসিশন মেকিংয়ে বসে আছে মানে আমি তো বললাম আপনারা ওনাদেরকে একসময় মানে এমন অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে যে ওনারা কিন্তু চাইলেই এটাকে একটা ক্রিটিক্যাল সিনারিও বলে কিন্তু অফ করে দিতে পারতেন কারণ বলতেন যে একটা ঝামেলা হয়েছে উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এনি নয়েজ জাস্ট স্টপ দেম কিন্তু দেখেন ওনারা কিন্তু আমাদেরকে স্টিল তাদের জায়গা থেকে তারাও আবার আমাদেরকে ফ্রিও করে দেয়নি তারা তাদের জায়গা থেকে আমাদের সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছেন আমরা কি করতেছি আমাদের দেনা কত আপডেট কত সেগুলো কিন্তু জানতে চাচ্ছেন কিন্তু যদি ওই ডে টুতে যে আমাদের বন্ধ করতো অ্যাটলিস্ট এই অর্ডারগুলো তো ডেলিভারি করতে পারতাম না সো এই অর্ডারগুলো ডেলিভার আর রিসেন্ট যে অর্ডারে যাদের ডেলিভারি পেন্ডিং শিওর থাকেন আপনাদের সমপরিমাণ টাকা আপনাদের গেটওয়েতে গুলো তো রয়ে গেছে সো দ্যার ইজ নো এডিশনাল রিস্ক অ্যান্ড দ্যার ইজ এ বেনিফিট মানে যেটা আমরা অলরেডি ক্রিয়েট আপনারা জানেন যে এখন আমরা ডিপ ডিসকাউন্টিং থেকে সরে আসছি ডিপ ডিসকাউন্টিং থেকে সরে আসার পরে যে মজার ঘটনাটা ঘটছে এবং এই জায়গাটা যদি কেউ কোট করে কেটে পরে দিয়েন যে ডিপ ডিসকাউন্ট থেকে সরে আসার পরে আমরা এর মাঝেও বহু ধরনের বিদেশি বিনিয়োগের কাছ থেকে আমরা আমরা নক পাচ্ছি বিশ্বাস করেন আমি জানি না মানে আমি বলবো না যে একটা দুইটা তিনটা আমি বললাম যে মাল্টিল চ্যানেল থেকে আসতেছে কারণ দেই নো যে ই কমার্স উইল শাইন অ্যান্ড ইফ ইট ইজ ইভ্যালি দেন ইট উইল বি ডেফিনেটলি দ্য কিং সো জাস্ট দে নিড টু ইনভেস্ট দ্য মানি এখন তারা তো আর মানে তাদের একটা চেকিংয়ের বিষয় আছে কারণ আমরা এখন ডিসকাউন্টিং থেকে সরে আসছি একটু সময়ের দরকার আছে এবং ধরেন আমি এই কথাটা টাইম কিল করার জন্যই বললাম আমি সেটাও বলি যে টাইম কিল করার জন্যও যদি বলে থাকি ইউ উইল গেট মি আফটার ফাইভ মান্থস মানে এবং আপনারা তো এভরিডে চেকও করতে পারেন হোয়াট ইজ ইভ্যালি ডুইং মানে ইভ্যালি যে কি ডেলিভারি করতেছে আমি কি আসলে খালি মুখে লাইভ করে করে টাইম কিল করতেছি নাকি আমার ওয়ার হাউস থেকে ডেলিভারি যাচ্ছে ওল্ড অর্ডার ফ্রেন্ডসরা পাচ্ছে রিসেন্ট অর্ডার পাচ্
আমি নিজে একটু ইমোশনাল মানুষ আমি আসলে ঠিক পারফরম্যান্সের কারণে কারো ফায়ার করে দিব বা ওইটা পারিনি যে যে যার যার স্যালারি ইস্যু আবার স্যালারিও দিতে পারিনি স্যালারি হয়তো কিছু স্যালারি ইস্যু আমরা এই মাসে দিব বলছি সবাইকে তো দিতেই হবে কারণ তারা না বাঁচলে তো আসলে আপনাদের প্রোডাক্টও ডেলিভারি হবে না আবার এটা ভাবে না যে স্যালারি না দিয়ে প্রোডাক্ট দেন তাহলে কাজটা করবে আমি তো আর একা একা এক লাখ অর্ডার ডেলিভারি করতে পারবো না সো উই হ্যাভ টু গিভ দেম স্যালারিস অলসো এবং আমরা সেইটা আমাদের মতো করেই ম্যানেজ করতেছি আপনারা শিওর থাকেন যে আমার প্রমিস মানে কমিটমেন্ট যে এই পাঁচ মাসে আমি আমার লাস্ট ফাদার ইনহারিটেড লাস্ট অ্যাসেটটা সেল না করা পর্যন্ত আমি থামব না মানে আমি আসে আপনাদের সাথে বোঝানোর জন্য বলতেছি তো দেখেন শুধু গত পনেরো দিনে আমরা ডেলিভারি করছি সাতাইশ হাজার দেখেন এই কথাটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে সাতাইশ হাজার নাম্বারটা হয়তো কম কারণ গত পনেরো দিনে আপনারা জানেন যে বেশ কিছু ইস্যু এডিশনাল ইস্যু রেজ হয়েছে এর মধ্যে ধরেন আপনারা হয়তো দেখবেন একটা ইনভেস্টমেন্ট নিয়েও আমরা একটা স্টেটমেন্ট দিছি আমি যে ইনভেস্টমেন্ট ভেরি সেন্সিটিভ ইস্যু কারণ হচ্ছে গিয়ে লোকাল একজন ইনভেস্টর যখন আমার সাথে আসতে যাচ্ছে এবং যেখানে যেখানে একটা এম ইউ সাইন করা আছে সেখানে আসলে আপনারা দেখবেন যে কেন জানি মনে হয় কেউ 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 আসলে ইচ্ছাকৃতভাবে হয়তো আমাদের এগেনস্টে কাজ করেন কেন করেন উই রিয়েলি ডোন্ট নো আসলে আমাদের এগেনস্টে কাজ করা মানে তো বাংলাদেশের লাখ লাখ কাস্টমার এগেনস্টে কাজ করা সো আমি যখন নেগেটিভ কমেন্টিং নিয়ে বলি যে নেগেটিভ কমেন্টটা করেন না আসলে নেগেটিভ কমেন্টটা না করতে বলার কারণটা কি এখন নেগেটিভ কমেন্ট করে তো আর আমার শক্তি বাড়াইতে পারবেন না কালকে আমি টি শার্ট পরে ছবি দিয়ে টি শার্ট করার কথা বলি অনেকে এইটাকে বলে যে ভেরি লো ব্র্যান্ডিং নেগেটিভ ব্র্যান্ডিং আমি জাস্ট বলার জন্য যে ভাই ফর আস ইভেলি ইজ স্টিল মানে উই নো হাউ পাওয়ারফুল ইট ইজ এই যে ইভেলি সিগনেচার টি শার্টটা সেইটা এখন আপনার মনে হচ্ছে যে নো ওয়ান উইল মানে কি বলে কিন্তু স্টিল আপনাদের যেই নাম্বারটা বিক্রি হয়েছে সেই নাম্বারটা শুধু আমরা ডেলিভারি করার পরে কারণ আমরা টেন পারসেন্ট ইস ডেলিভারি করার পরেই মানুষ টেন পারবেন কি পরিমাণ মানুষ ইভেলি কি স্টিল ভালোবাসে এবং আমি কেন নাম্বারটা বলতেছি না কারণ আমার স্বপ্ন হচ্ছে আমি যদি বলতে পারতাম পঞ্চাশ লাখ টি শার্ট সেল করতে পারছি তাহলে আমি হ্যাপি থাকতাম এখন দেখেন এই যে টি শার্ট আমি এক হাজার টাকা দাম দিছি বা পনেরোশো টাকা দাম দিছি আপনার কি প্রোডাক্টে ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট দশ হাজার টাকা দেওয়া মাঝে মাঝে কিনেন না বা চার হাজার টাকা দেওয়া কিনেন না আপনি কি এখন ওইখানে সুতা কিনতে কত টাকা গেছে মজুরি কত এইভাবে কিনেন ইভেলি সিগনেচার ব্র্যান্ডটা মিনিমাম ভ্যালু যেটা আমরা মনে করছি সেই ভ্যালুটাই আমরা দিছি এবং এইটাকে অনেকে অ্যাকসেপ্ট করছেন যারা তাদেরকে আমি স্যালুট জানাচ্ছি যারা ক্রিটিসাইজ করতেছেন তাদেরকে বলতেছি যে ভাই হোয়াট ইজ ইয়োর বেনিফিট আপনি ক্রিটিসাইজ পাঁচ মাস পরে আবার করেন কারণ পাঁচ মাস পরে আপনি মানে মানে দরকার হলে ওই আপনার যা আমার এইখানে আইসা আপনিও দুইটা কথা সামনাসামনি শুনে যান যে সামনাসামনি অনেক আমাদের তো অনেকে গালি টালি দিতে আমরা খুব ভালোবাসি কারণ আপনার বাংলাদেশে হিরো হইতে হইলে ধরেন আপনি খুব পপুলার হবেন আপনাদের একটা মেকানিজম বললে ধরেন আপনার ওয়ালে আজকে তিনশো ফ্রেন্ড আপনি এটাকে পঞ্চাশ হাজার ফলোয়ার বানাইতে চান বিশ্বাস করেন সামনে যা দেখবেন তার নিয়ে শুধু নেগেটিভ লেখেন নেগেটিভ যতগুলো পপুলার লোক আছে পজিটিভ লেখে কয়টা হয়েছে আপনি আমারে দেখেন তাদের কাজই হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ তারা বলে যে আমরা সত্য উদ্ঘাটন করি ভাই সত্য উদ্ঘাটন করেন আমিও দেখছি আমি এটাকে না করি না সত্য উদ্ঘাটন কাটটা করেন যারটা করলে আপনার কোনো সমস্যা নেই আর যারটা করলে কিছু মানুষ সাফারার হইলেও আপনার কিছু যায় আসে না সত্য উদ্ঘাটন করলে যদি আপনার কোনো পার্সোনাল থ্রেট থাকতো এ আপনি গর্তে লুকায় থাকতেন এখন আমি কেন এই কথাগুলো বলতেছি যে আপনার নেগেটিভ কমেন্টিংটা নেগেটিভ করা হিরো হওয়া দিস ইজ দ্য ভেরি ইজি এবং ওল্ড ফ্যাশন ফিলোসফি যে এক কাজ করি নেগেটিভ লেখি যার পারে শুধু এই ইভ্যালি কেন ধরেন রাস্তায় ওই ফুটপাথের এক জায়গায় একটা ঢাকনা নেই ওইটা নিয়ে নেগেটিভ লেখি অথবা আমি সরকারের কোনো কাজে একটু নেগেটিভ বলি আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি বিদেশে বসে নেগেটিভ বলতে পারি তাহলে তো ধরেন আমি পুরো সুপার হিট মানে আমি একমাত্র কিং যে কিনা নেগেটিভ বলতে পারি সো নেগেটিভিটি ডেফিনেটলি ক্যান মেক ইউ কিং বাট ভাই আপনার নেগেটিভিটির জন্য যেই সাফারিংটা আসলে কিছু মানুষের হয় সেটা হয়তো হওয়া উচিত না আপনি তার সবারই নিয়ে নেগেটিভ বলেন না ইভেলি নিয়ে বলেন আপনি বলবেন আমি কি আর দারাজ নিয়ে নেগেটিভ আলিবাবা কোম্পানি তারা নিয়ে নেগেটিভ লিখছি দের বেরি বিগ তাদের তো আসলে কারো পয়সা লস নেই তারা নিজেদের পকেট থেকেই করছে তারা 
মাল্টি মিলিয়ন ডলার্স এখানে ইনভেস্ট করতেছে তারা নিয়ে আমি নেগেটিভ বলি নেগেটিভ বলি আপনারা নিয়ে আমি জানি যে ইউ আর লজিক্যাল বাট আমি যেটা বলতেছি যে যেহেতু উই আর দ্য মানে কি বলে আমাদের এই সিচুয়েশনটা আসলে একটা আমি এত হিস্ট্রি বলছি যে আমার ফিলোসফি বোঝানোর জন্য মানে দিস ইজ দ্য সিচুয়েশনাল আউটকাম আজকে এই সিচুয়েশনটা আসলে হয়তো আমি আমার এই যে বললাম যে ই কমার্স ডেভেলপ করতে যে প্রাইমারিলি রিস্ক নিতে যে এই যে আজকে ই কমার্স আপনি শিওর থাকেন যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে দুই হাজার পঁচিশে সবচেয়ে বড় কোম্পানিটি ই কমার্সের হবে এটুক লেখে রাখেন ই ভ্যালি যদি না মারা যায় এটাই ভ্যালি হবে এখন আমার হিসাবে আমি আমরা মরার কোনো সম্ভাবনা দেখতেছি না রাদার দেন জাস্ট কিছুটা সাপোর্ট পাইলে নট লাইকি আপনি শুধু ই ভ্যালিকে এই সময়ের মধ্যে যদি বলে যে আগামী দুই মাস শুধু নেগেটিভ কমেন্টিং মানে ই ভ্যালিকে প্রতারক বলবো না ভাই আমি তো প্রতারণা শেষ করে ফেলিনি মানে আই এম নট জাস্ট জাস্ট মানে যে আই এম চিটার আমার দেনা আছে ইট ডাজেন্ট মিন যে ইউ ক্যান সে যে ই ভ্যালি তিনশো তিনশো কোটি টাকার প্রতারণা করেছে বাট ইউ অ্যাজ এ মিডিয়া ইউ ক্যান সে এভরিথিং মানে এখন আপনি যখন বলতেছেন তখন আপনি আমাদের এক্সিস্টিং পোর্টফোলিওকে ধরেন আরে ভাই আমি কি মানে ইলিগাল কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করতেছি আমি কি দশ টাকার জিনিস বিশ টাকায় বেঁচতেছি আজকে যদি ই ভ্যালির এই পপুলারিটি এত স্যাক্রিফাইসের পরে পপুলারিটি দিয়ে দশ টাকার জিনিস দশ টাকায় কিনে আমি ই ভ্যালি লাভ করে যদি প্রিভিয়াস অর্ডারগুলো সার্ভ করতে পারি চার মাসে হট লস মানে ইউইল ফেস মানে আপনার তো এডিশনাল কোনো লস নেই কিন্তু মানে সামহাও কেন জানি মনে হয় যে দুইটা কারণে হইতে পারে একটা হচ্ছে যে আমাকে অনেকে বলে যে ভাই আপনি মিডিয়ার কারোর সাথে একটু হ্যালো বলেন না হ্যালো বলে কমিউনিকেশন দিস স্কিল কম অথবা আপনার পিআর টিমের দুর্বলতা অথবা আপনার নিজস্ব দুর্বলতা অথবা আপনি তো দেখেন আমি আসলে যদি বলেন যে ফেভার নেওয়ার জন্য মানে আপনাদেরকে বলবো যে ভাই আমি এই ফেভারটা কি নিয়ে নেওয়া ঠিক হবে যে ভাই আমি একটা ই করতেছি মানে আমি আসলে একটু সময় কিল করাতে চাচ্ছি আপনারা কাজ করেন নেগেটিভ নিউজ না করলে আমি দুই মাসের মধ্যে পালা যেতে পারবো আমার একটু হেল্প করেন ভাই তখন না আমি আপনার এক ধরনের হেল্পিং মাইন্ড সেট নিয়ে আপনার কাছে যেতে পারি যখন আমি জানি যে এই আমি আসলে এই যে প্রবলেমটা ক্রিয়েট হয়েছে সেই প্রবলেমটা থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছি এবং সেটার খুব পিওরলি আমরা বিনিয়োগের জন্য মানে প্রতিনিয়ত মানে থাকে না যে চেষ্টা একশো এক এক লাখজন চেষ্টা করলে যদি একটা হয় সেটাও আমরা দেখাবো যে আমি এক সময় যে দেখাবো যে কার কাছে আমরা যাই নাই চেষ্টা করি নেই তো সেই চেষ্টাটা যাতে আমি বলতে পারি যে বিনিয়োগের চেষ্টাটা করতেছি এবং বিনিয়োগের বাইরেও যেহেতু ই ভ্যালি এখনও গত দুই মাসে ই ভ্যালির সেলস ফিগার নট ব্যাড আমি অ্যামাউন্টটা বললে তো আবার সেই এগুলো নিয়েও কথা হইতে থাকে আবার অনেকে নেগেটিভলি নেন হয়তো টি টেনের প্রোডাক্টগুলো আমরা খুব মানে খুব ফাস্ট দিতে পারিনি বা খুব সাকসেসফুল না এখানেও বলবো কিন্তু এটা আমি যারা আসেন আমাদেরকে যারা ভালোবাসেন তাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব বিশ্বাস করেন এটা শুধুমাত্র নতুন এই মেথোডোলজিটাকে অ্যাডপশনের জন্য এটা একটু দেরি হচ্ছে এখনকার প্রসেসটা খুবই সিকিউর্ড এটা জাস্ট অ্যাডপশন হতে এটাও হয়তো এক দেড় মাসে ঠিক হয়ে যাবে এবং টি টেনের প্রোডাক্ট টি টেনের মতো করেই পাবেন এবং আপনার টাকা আপনার গেটওয়েতেই থাকবে কারণ কি আমাদের এমনিতেই আমরা একটা কিছুটা কিছু ধরনের ক্রাইসিসের মধ্যে আছি এখন কি হয় টি টেনের টাকা থাকে তো গেটে আমার তো প্রোডাক্টটা কিনে দিতে হয় ক্যাশে হয় সাপ্লায়ার আমাকে দেয় অথবা ক্যাশে দিতে হয় এখন এই জায়গাটার রোলিং যে অ্যামাউন্ট আর আমার যে অ্যামাউন্টটা দরকার সেই অ্যামাউন্টটা আমরা হয়তো আমি যে এখন যে কারোর কাছে বলবো যে ভাই আমাকে একটু একশো টাকা দিয়ে একটু থ্রি ডেজের জন্য প্রোডাক্টটা এনে দেন আমি গেটে থেকে দিচ্ছি সেইটাও আসলে খুব ডিফিকাল্ট হয় বিকজ অফ ফিয়ারনেস তো এই ফিয়ারনেসগুলো যদি কেটে যায় মানে ওয়েন মাই সাপ্লায়ার উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে আর ই ভ্যালি অ্যাকচুয়ালি খুব শর্টলি অফ হবে না ই ভ্যালিতে কাস্টমারের মানে এসে বড় ধরনের হাঙ্গামা করার রিস্ক কম ই ভ্যালিতে মানে বড় ধরনের ব্যাক এন্ডে কোনো মিডিয়া অ্যাটাকিং চান্স কম বিশ্বাস করেন এই যে ডেলিভারি ফ্লো এইটা মিনিমাম টেন টাইমস হবে মিনিমাম জাস্ট দুই সপ্তাহ যদি খালি একটু সাইলেন্ট থাকে কিন্তু দেখা যায় যে আমরা যখনই আমি যখনই লাইভে আসি অথবা বৃহস্পতিবার শুক্রবার এরপরে মানে সামহাও হয়তো আমার কথাগুলো আমি হয়তো প্রপারলি আর্টিকুলেটেড ওয়েতে বলতে পারি না দেখে হয়তো তারা মাইন্ড করেন আরও বেশি করে অনেকে করেন আমি আমি আপনাদের মিডিয়াকে একটা কথা বলি অবশ্যই অবশ্যই আপনারা বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ দেখে ই ভ্যালিকে ছাড় দেবেন এটা আমি কখনোই বলবো না 
বাট রিপোর্টের ধরনটা যখন হেডলাইনটা চেঞ্জ হয় কারণ কি টোটাল সোশ্যাল মিডিয়াটা এখন আপনারা যেদিকে নিয়ে যাবেন ধরেন আজকে যদি বিশ্বাস করেন আমি জানি না উদাহরণটা কাকে দিয়ে বলবো মানে আজকে যদি একটা গরুকে বুদ্ধিমান বলে আপনারা দশটা রিপোর্ট করেন বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে শুরু করবে গরু সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী এবং আমিও করি ভাই কারণ আমি ফ্রম দ্য ভেরি মাই ফ্রম মাই চাইল্ডহুড আই হ্যাভ মানে লার্ড লর্ড অফ থিংস ফ্রম মিডিয়া এবং আমি তো মিডিয়াকে বিশ্বাস করেই আমি ইতিহাস শিখছি আমি তো মিডিয়াকে বিশ্বাস করেই এই দেশের মানে সব কিছু সম্বন্ধে জানছি সো ইউ মিডিয়া যখন কোনো কিছু বলবেন তখন তো আসলে দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ কি বলে এটাকে দ্যাট ইজ এভরিথিং মানে বাইবেল বা কি বলবো এটা সো আপনারা জাস্ট সত্য কথাটা বলেন ভাই ইভেলের তো তিনশো কোটি দেন আর সেটা প্রতারণা হবে যে ওয়েন আই এম শাট ডাউন আনটেল আনলেস ইউ ক্যান সে সো মানে আমি একটু কেন যারা আমার কাছে প্রোডাক্ট পান যারা হয়তো তখন কথা শুনতে শুনতে ত্যক্ত বিরক্ত তাদের জন্য বলতেছি কি আসলে আপনাদের প্রোডাক্টটা দেওয়ার জন্য এগুলো প্রাসঙ্গিক দেখেই আসলে এতগুলো কথা বলা আমি সেই শুরুতে থেকেই সময়ের ব্যাপারে খুব বারবার বলে আসতেছি যে আমাকে একটু সময় দিতে হবে আজকেও বলবো যাদের চেক টেক আছে এই চেকগুলো আবার রিফান্ড বা বিভিন্ন কিছু আমি এক মাস সময় চাইছি যে এই মাসের শেষের দিক থেকে আমরা কিছু চেক রিফান্ড ইনশাল্লাহ ভালো স্কেলে শুরু করব মাঝখানে চেক রিফান্ড ভালো স্কেলে শুরু করা মানে বাকি প্রোডাক্টগুলোকে দিব না বা ওল্ড কিছু থাকবে না ওল্ড প্রোডাক্টগুলো আমরা কিছু কিছু সোর্সিং যাদের থেকে সম্পর্ক নতুন করা হচ্ছে তাদের এই সম্পর্কের বেসিসে লাইক এম আই ব্যান ফাইভ অথবা আপনারা জানেন ওয়ান প্লাস আমরা দিচ্ছি আমরা পোকো দিছি অনেক প্রোডাক্টই দিচ্ছি এবং দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটু রিকোয়েস্ট করি আপনারা প্রায়োরিটি পয়েন্ট কিছু কালেক্ট করেন মানে এখন যারা অর্ডার করেন অনেকে বলেন যে এখন যারা অর্ডার করে তাদেরকে কেন আপনি বেনিফিট দেন এখন ভাই এখন যারা অর্ডার করে তারা আমরা লেস ডিসকাউন্টে করে তারা আমাদেরকে সিস্টেমটাকে হেল্প করতেছে এখন তাদেরকে তো আমাদের ধরেন ওয়ান প্লাস একশোটা অর্ডার যখন প্রথম সত্তরটা আসে তখন তাদেরটা দিব এটা তো খুব ন্যাচারাল ডিসিশন আমার সো আপনারা চেষ্টা করবেন যে টুকটাক করে যে অর্ডারটা ধরেন প্রায়োরিটি স্টোরও তো এখনও লাইফ আমাদের তো এখনও অনেক কিছুই লাইফ যে জিনিসগুলো আমাদের এখানে এই যে রিচার্জও করা যায় আমার এখান থেকে টি শার্ট তো দশ পার্সেন্ট আপনি বুঝেন যে রেডি স্টক না নিয়ে আমি আপনারা দিব না এই টি শার্ট তো ভাই এমনিতেও একটা পলো শার্ট কিনতে গেলে আপনি কত ছয়শো সাতশো টাকার নিচে তো পাবেন না যেহেতু আমরা এবার একটু কোয়ালিটি মেনটেন করছি সেই জন্য আমরা এটা পনেরোশো দিছি ইউ ক্যান বাই ইট এবং আপনার একটু পয়েন্ট হলে তো আপনার পাওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বাড়ে সো আমার ইন শর্ট লাইন আপনাদেরকে যেটা বলা যে ইভ্যালি উই আর ভেরি কনফিডেন্ট যে যে পাঁচ মাস বলছি এই পাঁচ মাসে ইভেন ইফ উই ডোন্ট গেট দ্য ইনভেস্টমেন্ট আমি স্টিল কনফিডেন্ট যে পাঁচ মাসে আমাদের এখন ধরেন একটা থাকা হচ্ছে আমার হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট আমি কনফিডেন্ট আপনারা যদি বিশ্বাসও না করেন এইটটি পারসেন্টও যদি আমি সাকসেসফুলি শেষ করতে পারি দ্যাট মিন্স এই যে এইটটি পার্সেন্ট লোক যারা আজকে সাফারের সম্ভাবনা আছে এই মুহূর্তে ভ্যালির কোনো ইনসিডেন্ট হইলে সেটা ইনশাল্লাহ হবে না আর আমি বললাম তো মানে হয়তো আমার আপনারা জানেন যে বিনিয়োগ নিয়ে কথা বলা খুবই নিষিদ্ধ আমার মানে এই সম্বন্ধে কিছু বলারও কথা না আমি এরপরে বলবো কোনো কিছু বলতেছি না কিন্তু এটুকু বলতে পারি অন্তত মিনিমাম কিছু ইনভেস্টরদের সাথে আমাদের কথা হচ্ছে অনেক মানে এবং সেগুলো লার্জ স্কেলেই কথা বলতেছি এবং আমরা বিশ্বাস করি দিস ইজ দ্য বেস্ট চান্স ফর দেম নট ফর আস টু রিয়েলি ক্যাপচার দ্য ই কমার্স মার্কেট টু মেক মেক দ্য বিগেস্ট কোম্পানি ইন বাংলাদেশ বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ এবং সেই জায়গা থেকে আমরা স্ট্রংলি বিলি এখন তো আমি ফর্টি পার্সেন্টে বাইক দিচ্ছি না এখন আমি নাইনটি পার্সেন্টে কিছু করতেছি না আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক দিচ্ছি না সো পিপল আর স্টিল বাইং দ্যাট মিন্স পিপল নো ই কমার্স ইন আওয়ার কান্ট্রি এই জায়গাটা তৈরি করা ইট ওয়াজ নট ইজি টাস্ক ভাই একটা দেশে একটা কালচার ডেভেলপ করা মানে সেটা যে কত চ্যালেঞ্জিং টাস্ক এরপরে কোনো একটা টেকনোলজি যদি আসে পৃথিবীতে সেটা তো হয়তো আর আমি এইভাবে অ্যাগ্রেসিভলি কাজ করব না তখন বাংলাদেশে যারা করবে তাদের কাছ থেকে শুনেন আজকে আমি আমাদের যেই স্টার্ট আপ যাদের আছে তাদের স্ট্রাগলিংটা জানেন যে রাইট শেয়ারিংয়ে মানুষ কোম্পানিগুলোকে কী পরিমাণে স্ট্রাগলিং সিচুয়েশন পার করতে হয়েছে চাল ডালকে কী পরিমাণে স্ট্রাগল স্ট্রাগলিং সিচুয়েশন পার এই যে স্ট্রাগলগুলো তো এই স্ট্রাগলগুলো কিন্তু যারা পায়নের তাদেরকে করতে হয় কিন্তু এই স্ট্রাগলগুলো করার পরে যেই সময় ম্যাচুরিটিটা আসে সেই সময় হয়তো তারা যদি না পারে কেউ না কেউ এটা পারবে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে এই সময়টা আমাদের চলে আসছে আমি প্রতিবার লাইভে এসেই আপনারা জানেন আমি কয়েকটা কথা একটু বলার চেষ্টা করি যে এই যে পজিটিভিটি এই পজিটিভিটি ন
আপনারা জানেন যে মেট্রো রেলের একটা কি বলে এটাকে ডেমো রান করলো মানে আমরা আমাদের দেশ আসলে এক সময় আপনার মনে হতো যে মানে আমরা এদের মতো কখন হব আমরা নিউ ইয়র্কের মতো কখন হব আমরা দুবাইয়ের মতো কখন হব আমরা মালয়েশিয়ার মতো কখন হব আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে বর্তমান সরকার মানের প্রধানমন্ত্রী যদি আল্লাহ যদি ওনাকে বাঁচায় রাখেন তো ইনশাল্লাহ আপনারা দেখবেন যে হয়তো ফাইভ ইয়ার্স আপনাকে আর বলতে হবে না যে মালয়েশিয়া উন্নত বা এই দেশ উন্নত যেই স্কেলে কাজ আছে কক্সবাজার এয়ারপোর্ট হচ্ছে আমাদের থার্ড টার্মিনাল হচ্ছে পদ্মা ব্রিজ ইনশাল্লাহের মধ্যে দেখবেন রোডগুলো যেভাবে রিকনস্ট্রাকশন হচ্ছে এই যে পজিটিভ কথাগুলো এগুলো আমরা বলার চেষ্টা করি বললে হয়তো আপনাকে আমাকে দালাল বলতে পারে আমাদের তো কোনো মানে আমি তো আর রাজনৈতিকভাবে কোনোভাবে পরিচিত না কিন্তু অ্যাজ এ দেশের নাগরিক হিসাবে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমি অ্যাজ এ নাগরিক আমার আসলে প্রতিদিন আসলে একবার করে প্রধান মানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করা উচিত যাতে আল্লাহ ওনাকে দীর্ঘজীবী করেন এবং ওনার হাতে যাতে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটা থাকে যাতে আমরা এই যে ওনার তত্ত্বাবধানে যেই রেগুলেটরি বডি যারা এখন মানে খুব সুন্দর ডিসিশন নিচ্ছেন তাদের মতো লোকগুলো যাতে আমাদের প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিতে ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে তো সেই দোয়াটা আপনারা করবেন আমি আমাদের সরকারের প্রতিটি সেক্টরের প্রতিটি সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমাদেরকে আমাকে বিশেষ করে বা ইভ্যালিকে সুযোগ দিচ্ছেন বেঁচে থাকার এবং প্রমাণ করার যে ইভ্যালি পারবে প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট আমি জানি যারা যারা আমাদের সাথে ইনভলভ তারা জানেন যে তারা ওনারা কারা আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে হয়তো কখনো ফোন দিয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারিনি আমি ব্যক্তিগতভাবে আজকে লাইভে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেছি যে আপনারা আমাদেরকে একটু সুযোগ দেন ইনশাল্লাহ ই ভ্যালি এবং ই ভ্যালি টিম প্রমাণ করতে পারবে যে ই ভ্যালি বাংলাদেশের অ্যামাজন হবে তো সবাই আমার জন্য একটু দোয়া রাখবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম